করেছেন সবচেয়ে আগে আমি আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাদের দুই অতিথি একজন আমাদের দুজনেই খুব পরিচিত দুজনেই শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীর খুব বন্ধু একজন হচ্ছে তৌফিক ভাই যিনি বাংলাদেশ মিশনের চাকরিরত তিনি বিশ্বভারতীর একজন খুব বড় হিতাকাঙ্ক্ষী সমস্ত অনুষ্ঠানেই আমরা তাকে পাই তা তৌফিক ভাই আপনাকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই এবং ধন্যবাদ জানাই যে আপনি এত ব্যস্ত তার মধ্যেও আমাদের এই অনুষ্ঠানে যোগদান করছেন আমি আশা করব ভবিষ্যতে আমরা এই ভার্চুয়াল না করে ফিজিক্যাল করব সেখানেও আপনাকে আসতে হবে আপনি আসেন আমি জানি আপনি সবসময় আসেন এবং আজকেও আপনারা একটা খুব বড় প্রোগ্রাম করছেন আপনি যেটা বললেন রবীন্দ্র সদনে আমাদের অনেক ইন্টালেকচুয়াল তারা বলবেন গান বাজনার আসর আছে আমাদের বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন করব কলকাতায় খুব বড় করে আমরা বিশ্বভারতীতে সকালে করেছি দুপুরে হারুন ভাইয়ের বক্তৃতা আর সন্ধ্যা বেড়াতে আমরা এখানে একটা মুক্ত মঞ্চ বানিয়েছি মুক্ত মঞ্চে আমাদের ছাত্ররা এবং বাংলাদেশের ছাত্ররা গান বাজার কালচারের অনুষ্ঠান করা হবে সেটা ওপেন টু অল তো সেইটা এইভাবে আমরা বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন করছি আর যেটা আমি আজকে সকালে আমার বক্তৃতায় বলেছি যে বিশ্বভারতীর সঙ্গে বাংলাদেশ বা বঙ্গবন্ধুর যোগাযোগ কোনোদিন বিচ্ছিন্ন হবে না তার কারণ শুধুমাত্র যে রবীন্দ্রনাথের আছেন বলে ব্রিজ তৈরি তা নয় এখানে অনেক মানুষ আছেন যারা বাংলাদেশের প্রতি ভীষণ ভাবে আকর্ষিত এবং আমিও জানি বাংলাদেশে অনেক আমাদের বন্ধু বান্ধব আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী আছেন বিশ্বভারতী হিতাকাঙ্ক্ষী আছেন তারাও যোগাযোগ রাখবেন এবং বঙ্গ ভবন বাংলাদেশ ভবন হবার ফলে এই যোগাযোগটা অনেক দৃঢ় হয়েছে এবং রেগুলার হয়েছে এবং এই জন্য আমি কৃতজ্ঞতা জানাই তৌফিক ভাই বাংলাদেশ সরকারকে বাংলাদেশ সরকার আমাদের অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়েছে শুধু তাই নয় এই বাংলাদেশ ভবন মেনটেন্যান্স এর জন্য একটা খুব বড় অ্যামাউন্ট আমাদেরকে সাহায্য দিয়েছেন তার জন্য আমি বাংলাদেশ সরকারকে ধন্যবাদ জানাই আপনি প্লিজ এই ধন্যবাদ পৌঁছে দেবেন আপনার যে কনসার্ন ডিপার্টমেন্টে আমরা সবাই খুব কৃতজ্ঞ বাংলাদেশ সরকারের প্রতি কারণ এই ধরনের একটা ভবন আমরা পেয়েছি এখানে শুধুমাত্র বাংলাদেশ নিয়ে চর্চা হয় তাই নয় আমরা সাউথ এশিয়া সার কান্ট্রি নিয়েও আমরা সেন্টার খোলার কথা ভাবছি আপনার লাইব্রেরিতে বইও দিয়েছেন এবং এবং অনেক বড় বড় অনুষ্ঠান আমরা বাংলাদেশ ভবনে যে অডিটোরিয়াম সেখানে করি খুব সদ্য আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জি এসছিলেন আমাদের শিক্ষামন্ত্রী রমেশ ডক্টর রমেশ চন্দ্র পোখরিয়াল জি এসছিলেন গভর্নর সাহেব তো অনেকবার এসে ওখানে বক্তৃতা দিয়ে গেছেন এবং গত সপ্তাহে আমরা চন্ডালিকা ওই মঞ্চে করলাম আপনাদের কাছে আমরা চির কৃতজ্ঞ একটা খুব ভালো মঞ্চ বিশ্বভারতী উপহার দেওয়ার জন্য এবার আমি সম্ভাষণ জানাচ্ছি আমার বড় ভাই অধ্যাপক হারুন রশিদ তৌফিক ভাই হয়তো জানেন না আমরা গুরু ভাই অর্থাৎ আমাদের পিএইচডি সুপারভাইজার কিন্তু একজন প্রফেসর ডব্লিউ এইচ মরিস জোন্স আমি যখন লন্ডনে পৌঁছাই পিএইচডি করার জন্য তখন হারুন ভাই কাজ প্রায় শেষ তো আমাকে মরিস জোন্স বললেন যে ইউ নো দেয়ার ইজ অ্যানাদার বেঙ্গলি ইউ মাস্ট গো অ্যান্ড মিট হিম তো আমার সঙ্গে দেখা হলো আমার জানি না হারুন ভাইয়ের মনে আছে কিনা প্রথম দেখা হয়েছিল ইনস্টিটিউট অফ কমার্স স্টাডিজ এর লাইব্রেরিতে কথা একটু সাহেব শুভ ড্রেস পরে উনি এসছিলেন আমি একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম দেখে তো তার পরবর্তীকালে হারুন ভাই আমি অন্য চেহারা দেখেছি শুধু তাই নয় হেলেন বৌদিও খুব কাছের লোক বাংলাদেশে গেলে মানে চট্টগ্রামে গেলেও আমাকে ঢাকা হয়ে ফিরতে হয় কারণ হারুন ভাইয়ের বক্তব্য যে আমার বাংলাদেশ ভিজিট কখনোই কমপ্লিট হয় মানে যতক্ষণ পর্যন্ত হারুন ভাই এবং তার পরিবারের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ না করছি অতএব আমার বড় ভাই একটা আত্মিক যোগাযোগ তৈরি হয়ে গেছে এবং যখনই ওনাকে ডেকেছে উনি আগেও আমাদের একদিন বক্তৃতা দিয়েছেন এবং ওনার যে বিষয় আজকে বিষয়টা তো ওনার বিষয় আজকে বিষয়ে আমি আমার লোকজন যারা শুনছেন আমার ছাত্রদের সবাইকে বলেছি যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং বঙ্গবন্ধুর উপরে যদি কেউ জানেন তাকে তিনি হচ্ছে ডক্টর হারুন রশিদ তাকে আমি বলি লিভিং এনসাইক্লোপিডিয়া অন দি পলিটিক্যাল ফিলসফি অফ বঙ্গবন্ধু অ্যান্ড দি পলিটিক্যাল আইডিয়াস হুইচ এমানেটেড ফ্রম বাংলাদেশ লিবারেশন স্ট্রাগল আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি তবে যেটা বললাম 
এই যে ভার্চুয়াল মিটিংটা করতে আমরা বাধ্য হচ্ছি যদি সুযোগ থাকতো আপনাকে আমরা আনতাম এনে আমরা আপনার বক্তব্য শুনতাম তৌফিক ভাই আনতাম আমরা বক্তব্য শুনতাম তো আমার বন্ধু বান্ধব অনেকেই জয়েন করছেন আজকের দিন আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা দিন আমাদের আমাদের বাঙালির ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ দিন যেমন একজন মহাপুরুষের মহামানবের কথা আমরা আজকে মনে করব মহামানবকে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি দেব যে মহামানব বাঙালিকে বাঙালি জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠা করেছে এবং আজকে খুব সৌভাগ্যের কথা বাংলাদেশ মিশন থেকে তৌফিক ভাই আছেন আর আমাদের ঢাকা থেকে আমাদের ন্যাশনাল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আমার বড় ভাই ডক্টর হারুন রশিদ আছেন আর বেশি সময় আমি দেব না কারণ আপনাদের সম্বন্ধে আমাকে যদি ঘন্টার পর ঘন্টা বলতে পারি বলতে পারবো কিন্তু আমি চাই যে আপনার যে হারুন ভাইয়ের যে বক্তব্য আজকে বাংলা বঙ্গবন্ধু জীবন ও দর্শন এই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা সবাই খুব আগ্রহী এবং আমার বন্ধু বান্ধব ছাত্রছাত্রী সবাই খুব আগ্রহী সবাই শুনছেন দেশে বিদেশে কারণ আমরা এই এটা লিঙ্কটা ওপেন করে দিয়েছি দেশে বিদেশে এবং আমার ধারণা সবাই উপকৃত হবেন এই কথা বলে হারুন ভাই আপনাকে আবার ধন্যবাদ জানাই তৌফিক ভাই আপনাকে আবার ধন্যবাদ জানাই ধন্যবাদ দিয়ে বেরে আমি মানবকে বলবো মানবী পুরো অনুষ্ঠানটা কন্ডাক্ট করবে তবে যেহেতু এটা মেমোরিয়াল লেকচার এই মেমোরিয়াল লেকচারে কিন্তু কোনো প্রশ্ন উত্তর থাকবে না যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে তারা চ্যাট বক্সে প্রশ্ন লিখতে পারেন আমরা সেটা হারুন ভাইকে পাঠিয়ে দেবো হারুন ভাই সুবিধা মতন চ্যাট বক্সে জ তৌফিক দাস খুব ব্যস্ততার মধ্যে আমাদের মধ্যে আমাদের জন্য সময় খানিকটা দিতে পেরেছেন আমরা কৃতজ্ঞ আমি প্রথমেই আজকের এই আন্তর্জালিক যে আলোচনা সভা সেই সভায় সভার প্রধান অতিথি আমাদের শ্রদ্ধেয় এবং খুব প্রিয়জন তৌফিক হাসান স্যারকে অনুরোধ করছি প্রধান অতিথির ভাষণ দিয়ে আজকে অনুষ্ঠানটা শুরু করতে এর অনুষ্ঠানের সভাপতি বিশ্বভারতী সম্মানিত উপাচার্য শ্রী বিদ্যুৎ চক্রবর্তী অনুষ্ঠানের মুখ্য আলোচক বাংলাদেশের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপাচার্য অধ্যাপক হারুনুর রশিদ এবং উপস্থিত সুধীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম নমস্কার শুভ অপরাহ্ন বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস দু উপলক্ষে বিশ্বভারতী কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই এই অতিমারির মধ্যেও এই ধরনের একটি অনুষ্ঠান আয়োজন এবং এখানে আমাকে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য আমি বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আপনারা হয়তো জেনে থাকবেন যে বাংলাদেশ সরকার স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী পালন করছে এবং গত বছরের সতেরোই মার্চ থেকে এবছরের ষোলোই ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়সীমাকে মুজিব বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে আজকের এই দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধা ভরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করছি যিনি আমাদের দিয়েছেন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ এবং মাতৃভাষা বাংলায় কথা বলার অধিকার বঙ্গবন্ধু শৈশব থেকেই ছিলেন অত্যন্ত মানব দরদি আবার একই সাথে অধিকার আদায়ে আপসীন চল্লিশের দশকে তিনি হোসেন শহীদ সোরা অর্দি শের বাংলা এ কে ফজলুল হক মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী সংস্পর্শে এসে সক্রিয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন উনিশশো সালে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন আটান্নর সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন বাষট্টির শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলন ছিষট্টির ছয় দফা আন্দোলন উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান সত্তরের নির্বাচন একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ সহ বাঙালির মুক্তি ও অধিকার আদায় পরিচালিত প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু উনিশশো সালে সাতই মার্চ ঢাকায় তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে 
বাঙালির আবেগ ও আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম এটি ছিল মূলত স্বাধীনতার ডাক একটি ভাষণ কিভাবে গোটা জাতিকে জাগিয়ে তুলতে পারে স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করতে পারে বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ তার অনন্য উদাহরণ ইউনেস্কো ১৯ মিনিটের বাংলার প্রদত্ত এই ভাষণটিকে বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে ইন্টারন্যাশনাল মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করেছে যা সমগ্র বাঙালির নিকট অতিব গর্বের একটি বিষয় বিশ্ববিখ্যাত নিউজউইক ম্যাগাজিন উনিশশো সালের পাঁচই এপ্রিল সংখ্যায় বঙ্গবন্ধুকে পোয়েট অব পলিটিক্স হিসেবে ভূষিত করে যা ছিল তার নেতৃত্বের প্রতি বিশ্ব সম্প্রদায়ের অবিচল আস্থা ও গভীর শ্রদ্ধার প্রতিফলন বঙ্গবন্ধু অসংখ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের ভিত্তি স্থাপন করেন এসব পদক্ষেপের মধ্যে ছিল বিজয়ের তিন মাসের মধ্যে মিত্রবাহিনী প্রত্যাহার দশ মাসের মধ্যে সংবিধান প্রণয়ন শতাধিক দেশের স্বীকৃতি আদায় এবং জাতিসংঘ কমনওয়েলথ ন্যাম ও ওআইসি সহ গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য পদ লাভ বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধে প্রায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত ও অর্থনীতিতে পশ্চাৎপদ বাংলাদেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং মাত্র সাড়ে তিন বছরে যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্বাসন এবং পুনর্গঠনের কাজ সম্পন্ন করেন কিন্তু স্বাধীনতা বিরোধী ঘাতক চক্র উনিশশো পঁচাত্তর সালের পনেরোই আগস্ট তাকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু সেই স্বপ্ন পূরণ হতে দেয়নি বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশেও বঙ্গবন্ধুর অবদান অপরিসীম কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন উনিশশো সালে সাহিত্যে নোবেল জয়ের মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরেছিলেন প্রথম বঙ্গবন্ধু তেমনি উনিশশো সালে সম্পূর্ণ বাংলা ভাষা ভিত্তিক একটি জাতি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে আরও সুউচ্চ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তিনি উনিশশো সালে জাতিসংঘের অধিবেশনে প্রথম বাংলায় ভাষণ প্রদান করেন যদিও বাংলা জাতিসংঘের ছয়টি দাপ্তরিক ভাষার অন্তর্ভুক্ত ছিল না তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতি বছর জাতিসংঘে বাংলায় বক্তৃতা করে আসছেন এবং তিনি বাংলা ভাষাকে জাতিসংঘের সপ্তম দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ারও দাবি জানিয়েছেন বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চের ভাষণ আজ বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যের অংশ বঙ্গবন্ধু রবি ঠাকুরের লেখা আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি গানটিকে আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা দিয়েছেন কবি কাজী নজরুল ইসলামকে জাতীয় কবির মর্যাদা দিয়েছেন এভাবে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি বঙ্গবন্ধুর গভীর অনুরাগের প্রতিফলন ঘটেছে আজকের দিনটি আমরা জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালন করছি এবারে জাতীয় শিশু দিবসের প্রতিপাদ্য হল বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন শিশুর হৃদয় পোক রঙিন শিশুদের প্রতি বঙ্গবন্ধু ছিল অপরিসীম মমতা বঙ্গবন্ধু উনিশশো সালে শিশু আইন প্রণয়ন ও প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেন বর্তমান সরকার উন্নয়ন ও সুরক্ষার বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে জাতীয় শিশু নীতি দু হাজার শিশু আইন দু হাজার ও বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন দু হাজার প্রণয়ন করেছে এছাড়া জাতীয় আন্তর্জাতিক শিশু দিবস উদযাপন সুবিধা বঞ্চিত পথ শিশুদের পুনর্বাসন এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর বিকাশ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে বর্তমান সরকার প্রিয় মাতৃভূমিকে শিশুদের নিরাপদ আবাসভূমিতে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর শিক্ষার্থীদের বছরের শুরুতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা হচ্ছে প্রায় শতভাগ শিশু স্কুলে যাচ্ছে শিশুদের জন্য জাতির পিতার জীবন ও কর্মভিত্তিক বই প্রকাশ এবং পাঠ্য বইয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস সংযোজন করা হয়েছে সকল শিশু সম অধিকার নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে পিতা মাতা পরিবার তথা সমাজে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব এই শিশুদের কল্যাণে আমাদের একযোগে কাজ করতে হবে এবছর আমরা জাতির পিতা জন্ম শতবার্ষিকীর সাথে সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি বা সুবর্ণ জয়ন্তীও পালন করছি 
জাতির পিতা অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার প্রত্যয় আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ রূপকল্প দু হাজার একুশ ও দু হাজার একচল্লিশ এবং বদ্বীপ পরিকল্পনা একুশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুদা দারিদ্রমুক্ত এবং সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন ইতোমধ্যে আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে দারিদ্র বিমোচন নারীর ক্ষমতায়ন জলবায়ুর পরিবর্তন বিষয়ক সমস্যা মোকাবেলা শিশু মৃত্যুর হার কমানো সহ নানা ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে রোল মডেলে পরিণত হয়েছে লন্ডন ভিত্তিক থিঙ্ক ট্যাঙ্ক সেন্টার ফর ইকোনমিক্স অ্যান্ড ব্যাংকিং রিসার্চ অনুসারে দু সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের পঁচিশতম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণে জাতিসংঘের চূড়ান্ত সুপারিশ অর্জন করেছে বর্তমান সরকার দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রেখে অত্যন্ত সফলতার সাথে করোনা মোকাবেলা করছে করোনাকালেও এশিয়ার সবগুলো দেশের মধ্যে বাংলাদেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধি সর্বোচ্চ যেটি হচ্ছে পাঁচ দশমিক দুই চার শতাংশ উন্নয়নের এই অগ্রযাত্রায় প্রবাসী বাংলাদেশিরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন আমরা আজ আত্মমর্যাদাশীল দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছি পরিশেষে বলতে চাই দেশ ও জাতির প্রতি অসাধারণ অবদানের জন্য বাংলাদেশ বাংলা ভাষা এবং বঙ্গবন্ধু এক অভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়েছে সকলের সাথে বন্ধুত্ব কারো সাথে বৈরিতা নয় বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির এই মূল মন্ত্রকে ধারণ করে বলা যায় বঙ্গবন্ধু শুধু বাংলার বন্ধু নন বরং বিশ্ব বন্ধু হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়ন করতে আমরা যার যার অবস্থান থেকে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাব মুজিব বর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার আমার আলোচনা এতক্ষণ ধৈর্য ধরে শোনার জন্য আপনাদের সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনি আপনারা জানেন যে আমাদের কলকাতা উপহাই কমিশনের পক্ষ থেকে আমরা আজকে মুজিব বর্ষের অনুষ্ঠান করছি সে কারণে আমাকে সেখানে যেতে হচ্ছে এখনই যে কারণে আমি আর হয়তো কন্টিনিউ করতে পারবো না বাট আমি শুনেছি আপনাদের এটা রেকর্ডেড থাকবে আমি পরবর্তীতে শুনে নেব আমি হাওনা রশিদ স্যারের কাছ থেকেও ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি অনুষ্ঠানে আর থাকতে না পারার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ জনাব তৌফিক হাসান বাংলাদেশ উপহাই কমিশনের মাননীয় উপরাষ্ট্রদূত এবং আমাদের অত্যন্ত কাছের মানুষ আজকের খুব টাইট শিডিউলের মধ্যে তিনি আমাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ থাকলেন বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই নিশ্চয়ই স্যার যেমন বলছিলেন কিছুদিনের মধ্যেই সব পরিস্থিতি ঠিক হয়ে যাবে এবং আমরা পাশাপাশি বসে একসঙ্গে কথা বলতে পারবো এখন আমি আজকের এই অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা বিশিষ্ট মুজিব গবেষক এবং চিন্তক অধ্যাপক হারুন আর রশিদ সাহেবকে অনুরোধ করব তার বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য অধ্যাপক হারুন আর রশিদ আমাদের কাছে অত্যন্ত চেনা একটি নাম কয়েক মাস আগেই অধ্যাপক হারুন আর রশিদ বাংলা ভাগ কার দায় এই বিষয়ের উপর আমাদের বিশ্বভারতী লেকচার সিরিজে একটি বক্তব্য খুবই মনোজ্ঞ এবং ভাবনা উদ্দীপক প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন আবারও আজ আমরা এমন একটি পূর্ণ দিনে তাকে আমাদের মধ্যে পেয়েছি অধ্যাপক হারুন আর রশিদ চট্টগ্রাম এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রাক্তন অধ্যাপক তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন বিদেশে সুইডেনের উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি কিছুকাল অধ্যয়ন করেন অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রশাসনমূলক কাজেও বৃত ছিলেন এবং আছেন অনেক সারস্বত প্রতিষ্ঠান যেমন বাংলা একাডেমিরও 
তিনি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি একাধিকবার ঢাকার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন সারস্বত সাধনার স্মারক হিসেবে যেসব গুরুত্বপূর্ণ বইগুলি অধ্যাপক হারুন আর রশিদ লিখেছেন তার মধ্যে কয়েকটি হল দ্য ফোর শ্যাডোইং অব বাংলাদেশ বেঙ্গল মুসলিম মুসলিম লীগ অ্যান্ড মুসলিম পলিটিক্স থেকে বাংলাদেশ পলিটিক্স গভর্নেন্স অ্যান্ড কনস্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্ট সেভেন্টিন ফিফটি সেভেন টু টু ও ওয়ান এইট এটি প্রকাশিত হয়েছিল দু হাজার আঠারো সালে স্টেটহুড আইডিয়াল অফ বেঙ্গলিস অ্যান্ড অ্যান্ড ইমার্জেন্স অফ বাংলাদেশ দু হাজার এক সালে প্রকাশিত বই ইনসাইট বেঙ্গল পলিটিক্স নাইনটিন থার্টি সিক্স টু নাইনটিন ফর্টি অফ পার্টিশন লিডার্স এটি দু হাজার তিনে এবং পরে আবার দু হাজার আঠারোতে তার আরেকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় আনফিনিস্ড মেমোয়ার্স অফ বঙ্গবন্ধু রিভিজিটেড এটি দু হাজার তিন দু হাজার পনেরো এবং দু হাজার আঠারো তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় আমাদের উপাচার্য মশাই শুরুতেই বলছিলেন যে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিত্ব তিনি মুক্তিযুদ্ধের এনসাইক্লোপিডিয়া জ্ঞান কোষ প্রণয়নের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন এবং খুব সম্ভব যদি খুব ভুল না করি দশটি খণ্ড এখনো পর্যন্ত তিনি সম্পাদনা করে উঠেছেন অর্থাৎ একই সঙ্গে শিক্ষা প্রশাসন এবং সারস্বত চর্চা দুই দিক থেকেই অনন্য একজন ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক হারুন রশিদ যার সঙ্গে বিশ্বভারতীর আত্মিক যোগ রয়েছে অধ্যাপক হারুন রশিদ আজ আমাদের সামনে বলবেন বঙ্গবন্ধু জীবন ও দর্শন এই বিষয়ের উপর আমি বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে অধ্যাপক হারুন আর রশিদ মহোদয়কে অনুরোধ করছি তার বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ শুভ অপরাহ্ন বিশ্বভারতীর সম্মানিত উপাচার্য মহোদয় আমার বন্ধু অধ্যাপক ডক্টর বিদ্যুৎ চক্রবর্তী যিনি শুধু বাংলাদেশে নয় সারা বিশ্বে একজন বিশ্ব রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হিসেবে খ্যাত এবং বিশ্বভারতী আপনাদের ওখানে আমার এর আগে যাবার সুযোগ বা সৌভাগ্য হয়েছে এবং আজকে আমি জুম অ্যাপস এর মাধ্যমে আমাদের আজকের যে আয়োজন এখানে যারা সংযুক্ত আছেন তার মধ্যে বেশ কয়েকজন অতি পরিচিত মুখ যাদের সঙ্গে এর পূর্বে আমার পরিচয় ঘটেছিল তো আমি মনে করেছিলাম যে এত ফর্মাল হইতে বোধ শুরু হবে না খুবই ইনফর্মাল কেসগুলো হইতে আমরা আলাপ আলোচনা করব। কিন্তু দেখলাম উপাচার্য মহাশয় তিনি সবসময় বিনয়ী এবং আজকে অতিশয় ফর্মাল হলেন এবং এবং আমার ব্যাপারে সবসময় তিনি উচ্চ ধারণা পোষণ করেন যেটা সবসময় সঠিক কিনা এ নিয়ে আমার মধ্যেও সংশয় বা দিদা আছে তবে উই আর গুড ফ্রেন্ডস অ্যান্ড উই হ্যাভ বিন ইন লন্ডন টুগেদার ফর কাপল অফ ইয়ার্স আন্ডার দি সেম সুপারভাইজার এবং হি ইজ এ গুড সং আমি এর আগেও বলেছিলাম যে রাজনৈতিক কারণে রাজনৈতিক নেতৃত্বের কারণে এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের দূরদর্শিতার অনুপস্থিতির কারণে পনেরোশো সাতচল্লিশ সালে ভারতবর্ষ এবং ফর দ্যাট ম্যাটার বাংলা বিভক্ত হয়েছে 
কিন্তু আপনাদের উপাচার্য মহাশয় এবং আমাকে এই দুইজনকে কিন্তু বিভক্ত করতে পারে নাই উই রিমেইন অ্যাজ ইফ মেম্বার অফ দি সেম ফ্যামিলি অ্যান্ড হুইচ ইজ ইনডিভিজিবল ইনসিপারেবল তো আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করার কথা তা হচ্ছে আমাদের জাতি পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজুর রহমানের জীবন ও কর্ম আপনারা সকলেই অবগত রয়েছেন যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজুর রহমান তার জন্ম শতবর্ষ বার্থ সেন্টিনারি সেটা আমরা উদযাপন করছি এক বছর ধরে এবং বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবর্ষ পাশাপাশি আরও একটি মহেন্দ্র খান বা অত্যন্ত আমাদের জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো যে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ফিফটি ইয়ার্স অফ আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স তো একদিকে জাতির পিতার জন্ম শতবর্ষ অপরদিকে হলো আমাদের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর এই দুটো ঘটনা বা একই মোহনা এসে মিলিত হয়েছে এবং এই দুটোই আমরা জাতীয়ভাবে যথাযোগ্য মর্যাদায় সেলিব্রেশনটা করছি তো আমি আমার বক্তব্যের শুরুতেই আমাদের বাঙালি জাতি স্বাধীন বাঙালি জাতির পিতা স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রের স্থপতি এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বাঙালির ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজুর রহমান তাকে শ্রদ্ধাবরে স্মরণ করি আমি শ্রদ্ধাবরে স্মরণ করি উনিশশো সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে যে ৩০ লক্ষ বাঙালি আত্মাহুতি দিয়েছে শাহাদত বরণ করেছে জীবন উৎসর্গ করেছেন আমাদের স্বাধীনতার জন্য পাশাপাশি আমাদের বন্ধু প্রতিম রাষ্ট্র ভারতের কয়েক হাজার সৈন্য তারাও আমাদের স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং যাদের রক্ত বাংলার মাটিতে মিশে আছে এই সব সেই ভারতীয় আমাদের মিত্রবাহিনীর সদস্য যারা সেদিন সাদাত বরণ করেছেন তাদেরকে আমি শ্রদ্ধা বরণ সঙ্গে করছি বঙ্গবন্ধুর জীবন এবং কর্ম এই বিষয়টি আলোচনা করতে হলে অনেক কিছু বলা যায় বা বলা প্রয়োজন কিন্তু সময়ের একটা তো সীমাবদ্ধতা নিঃসন্দেহ রয়েছে কাজে যত দূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত আকারে আমি আমার বক্তব্য উপস্থাপন করার চেষ্টা করব আমরা বক্তব্য রাখার পূর্বে আমি শুধু আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব এই মর্মে যে একথা ঠিক যে আমার গবেষণার মূল কনসেন্ট্রেশন হলো বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশ এবং এর মধ্যে বাঙালি জাতি রাষ্ট্র গঠন এই বিষয় এবং এই যে করোনা প্যান্ডামিক চলছে আপনার আমাদের উপাচার্য মহাশয় অব অবগত রয়েছেন যে এই করোনা প্যান্ডামিকের মধ্যেও আমি পাঁচটি বই লিখেছি এর মধ্যে একটা বই ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড ইংরেজিতে ওখান থেকে বের হবে আর চারটা বইয়ের মধ্যে একটা হলো যেমন ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা এই এরিয়াটা আনএক্সপ্লোর্ড ছিল যে কারণে আমি ফিল করলাম যে এই বিষয়টা আর উপরে গবেষণা প্রয়োজন এবং এই সময়ে এই কাজটা সম্পন্ন করেছি অন্য অন্য প্রকাশ থেকে বইটা বের হয়ে গেছে এবং আমার মনে হয় যে ইট ইজ এ গুড ওয়ার্ক আমার নির্বাচিত প্রবন্ধ বাইশটি নির্বাচিত প্রবন্ধ নিয়ে অন্য প্রকাশ থেকে আরেকটি বই প্রকাশিত হয়েছে আর একটা হলো সাতই মার্চ থেকে স্বাধীনতা এই নামা একটা আর একটা বই বেরোচ্ছে যে বঙ্গ বঙ্গবন্ধু কোষ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজুর রহমানের সচিত্র জীবন বৃত্তান্ত এটাও উনিশশো বিশ থেকে উনিশশো পঁচাত্তর এই যে তার জীবনকাল এই সময়কার প্রতিটি যে 
গুরুত্বপূর্ণ জীবনের যে ঘটনা ঘটনা পুঞ্জি সেটাকে হাইলাইট করে তারপর একটা সাম কাইন্ড অফ পিক্টোরিয়াল ইলাস্ট্রেশন পাশাপাশি থাকবে আমাদের বঙ্গবন্ধুর উপরে অনেক বই ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে তার জীবনী বা জীবনী বিশেষ করে বিভিন্ন সন ধরে ধরে তা আবার গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো সংযুক্ত করা হয়েছে কিন্তু বহুল অংশে দেখা যাবে যে সেগুলো শুধু ত্রুটি যুক্ত নয় অনেক অনেক ক্ষেত্রে সেগুলো ভুল হোক যে কারণে আমার মনে হলো যে একটা শুদ্ধ এবং নির্ভরযোগ্য এই ধরনের একটা গবেষণা কর্ম থাকা প্রয়োজন যেটা গবেষকদের বা গবেষণা করবে সহায়ক হতে পারে এবং তারা গবেষণা করবে এই ধরনের এটি গ্রন্থের উপর তারা নির্ভর করতে পারেন তো এই উপলব্ধি থেকেই সেই বইটার রচনা করা তো যাই হোক দশ খণ্ড মুক্তুদের জ্ঞান কোষের কথা বলেছেন সঞ্চালক আসলেই দু হাজার বিশ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে দশ খণ্ডে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ জ্ঞান কোষ এটা বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে অলরেডি প্রকাশিত হয়েছে এবং পাঁচ হাজার সেট এক একটা সেটে দশ খণ্ড এভাবে পাঁচ হাজার সেট আমরা পাবলিশ করেছি তার মধ্যে প্রায় বাইশশো সেট ইতিমধ্যে বিক্রি হয়ে গেছে তো মাঝে আঠারোই মার্চ আমাদের একুশের বই মেলা শুরু হবে আশা করা যায় যে বই মেলায় বাকি যে সেটগুলো রয়েছে সেগুলো এক্সহস্টেড হয়ে যাবে এ হলো মুক্তিযুদ্ধ জ্ঞান কোষের কথা বললাম এবং এই মুক্তিযুদ্ধ জ্ঞান কোষের একটা বিশেষত্ব হল এই যে এখানে শুধু আমরা আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো সেটা শুধু আমরা বাংলাদেশের ন্যাশনাল পার্সপেকটিভ তুলে ধরি নাই যে মুক্তিযুদ্ধ এ দেশে জনগণ করেছে হাউ ডু অর্গানাইজ দি ওয়ার অফ লিবারেশন ব্যাটল তারপরে পাকিস্তানি অগ্রসন আর্মি এক্সেট্রা শরণার্থী শুধু এগুলোই ফোকাস করিনি এখানে এর যে ইন্টারন্যাশনাল ডাইমেনশন সেটাকেও আমরা যুক্ত করেছি এর মধ্যে সারা বিশ্বের যে সাধারণ মানুষ নাগরিক তাদের যে ভূমিকা এবং প্রবাসী বাঙালিদের যে ভূমিকা তারপরে বিভিন্ন দেশের মেম্বার অফ পার্লামেন্ট অথবা যদি বলি সেনেটার্স কংগ্রেসম্যান তাদের যে ভূমিকা আর স্পেশালি উইথ স্পেশাল ফোকাস অন দি রোল অফ ইন্ডিয়া সেখানে ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তার সরকার এবং সেই সময়কার ভারতের জনগণ এবং বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী যে রাজ্যগুলো রয়েছে সেখানকার জনগণের যে যে অসাধারণ ভূমিকা সে সময় পালন করেছে সেগুলো কিন্তু আমরা তুলে ধরেছি দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন সংবাদ পাঠ করতেন আকাশবাণীর ভূমিকা সেখানে অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে মাদার ট্রেসার বা কথা সেখানে আছে অ্যাডওয়ার্ড কেনেডির বক্তব্য সেখানে আছে এভাবে যদি বলি যে এটার যে আন্তর্জাতিক যে একটা ডাইমেনশন থাকে এবং উদাউট ইন্টারন্যাশনাল সাপোর্ট আসলে কোনো একটা ওয়ার অফ লিবারেশন কখনোই সাকসেসফুল হতে পারে না কেননা নাইজিয়ার বায়োফ্রা নাইনটিন থেকে নাইনটিন পর্যন্ত সেখানে তারা একটা স্বাধীনতার জন্য মানে ঘোষণা করেছে যুদ্ধ করেছে কিন্তু ফাইনালি সফল হয়নি সেটাকে সকল শক্তি সম্মিলিতভাবে মানে সেখানে মতাদর্শিক ভিন্নতা সত্ত্ব ঐক্যবদ্ধভাবে ওটাকে একটা সিচুয়েশনিস্ট মুভমেন্ট হিসেবে আইডেন্টিফাই করে তারপর সেটাকে ক্রাশ করে দেওয়া হয় সাপ্রেস করা হয়েছিল কিন্তু বাংলাদেশ হলো বিশ্বের যদি বলি তৃতীয় বিশ্বের প্রথম একটি ইনস্ট্যান্স উদাহরণ যে একটি রাষ্ট্রের অংশে পরিণত হয়েছিল সেখান থেকে 
সচ্ছ মুক্তিযুদ্ধ করে বেরিয়ে এসে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে তার আত্মপ্রকাশ করেছে এবং তাও করেছে কখন যখন সারা বিশ্ব জুড়ে ছিল একটা স্নায় যুদ্ধকালীন রাজনৈতিক ফরম্যাট ঠিক সেই স্নায় যুদ্ধকালীন রাজনৈতিক যে পরিমণ্ডল বা বিভাজন তার মধ্য থেকে তার ভেতর থেকে বাংলাদেশ সচ্ছ মুক্তিযুদ্ধ করে তারপর স্বাধীনতা স্বাধীন হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে আমি যে বলছি ইন্টারন্যাশনাল ফ্যাক্টর ইস ক্রিটিক্যালি ইম্পর্টেন্ট এবং সেক্ষেত্রে আমাদের বন্ধু প্রতিম রাষ্ট্র ভারতবর্ষ যে ভূমিকা পালন করেছে যেটা যে কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল আমার মনে হয় সেটা আজকে এখানে যারা যুক্ত রয়েছেন তাদের সামনে নতুন করে আমার বলার প্রয়োজন হবে বলে মনে হয় না দ্যাট ওয়াজ ক্রুশালি অ্যান্ড ক্রিটিক্যালি ইম্পর্টেন্ট এবং সেটা সব সময় বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের জনগণ একনলেজ করে থাকে সরকার একনলেজ করে থাকে এবং কার্যত উনিশশো একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে দুই দেশের যে জনগণের যে ইনভলভমেন্ট এবং ভারতীয় মৃত্যুবাহিনী এবং আমাদের দেশের যে মুক্তিযোদ্ধাদের যে রক্ত সাধারণ মানুষের যে রক্ত একাকার হয়েছে এর মধ্যে দিয়েই আসলে ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে একটা রক্তের বন্ধন বন্ধনে আমরা আবদ্ধ হয়েছি এবং যেটা হলো আমাদের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পর্ক আন্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক ক্ষেত্রে এবং যেটা মানে অবিচ্ছেদ্য এবং যেটা আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজুর রহমানও বলে গেছেন যে ভারত এবং বাংলাদেশের যে সম্পর্ক এটা চিরদিন অটুট থাকবে কোন শক্তি এই সম্পর্ককে কখনোই বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না এর মূল ভিত্তি হলো যে উই শেয়ার মেনি থিংস ইন কমান ইন এডিশন টু দ্যাট দি নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান ওয়ার অফ লিবারেশন এবং সেখানে মৃত্যু বাহিনীর যে ভূমিকা ভারত সরকারের যে ভূমিকা ভারতীয় জনগণের যে ভূমিকা যা যে কারণে এই বন্ধটা আরও সুদৃঢ় হয়েছে তা এখন আমি আসি যে বঙ্গবন্ধুর জীবন এবং কর্ম এটা হলো আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় তো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজির রহমান তিনি উনিশশো বিশ সালের সতেরোই মার্চ জন্মগ্রহণ করেছিলেন এটা আমরা এখন সকলেই জানি এবং উনিশশো পঁচাত্তর সালের পনেরোই অগস্ট তিনি স্বাধীনতা এবং মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী দেশি বিদেশি শক্তির ষড়যন্ত্রের নীল নকশা অনুযায়ী অত্যন্ত নির্মম নিষ্ঠুরভাবে একদল খাতক খুনিচক্রের হাতে সপরিবার অর্থাৎ পরিবারের উপস্থিত সকল সদস্য সহ স্ত্রী তারপর তার তিন পুত্র তারপর পুত্রবধূ অন্তঃসত্তা নারী এবং দশ বছরের শিশু রাসেল সহ যারা উপস্থিত ছিল সকল সহ সেদিন সেই ঘাতক খুনিদের হাতে সাদাত বরণ বরণ করেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ কন্যা শেখ হাসিনা তিনি যদি সেদিন ঢাকায় থাকতেন এবং বত্রিশ নাম্বার ধানমন্ডি বাসভবনে থাকতেন তার ছোট বোন রেহান শেখ রেহানা তিনি যদি থাকতেন তাহলে অন্য আঠারো জন সদস্যের যে পরিণতি হয়েছে তাদের কিন্তু সেই পরিণতি হতো কিন্তু সামাল রাজার যেহেতু তারা দেশের বাইরে ছিলেন বলেই প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন এবং তারা শুধু ব্যক্তিগতভাবেই প্রাণে রক্ষা হন নাই আজকে যে বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং যে অবস্থায় পৌঁছেছে এখানে হ্যাড দেয়ার বিন নো লিডারশিপ ফ্রম শেখ হাসিনা আমরা তো নির্দ্বিধায় কথা বলা যেতে পারা যায় যে বঙ্গবন্ধুর কন্যার যদি না থাকতো এবং তার নেতৃত্ব যদি না থাকতো তাহলে আমরা এই পর্যায়ে পৌঁছতে পারতাম না যে পর্যায়ে এখন আমরা পড়ছি পৌঁছেছি এবং সকলেই বাংলাদেশ নিয়ে আলোচনা করেন এই পর্যায়ে আমরা পৌঁছে তবে সক্ষম হতাম না বরং উনিশশো সালে পনেরোই অগস্ট জাতির পিতাকে হত্যা করার পরে যে একটা পাকিস্তানি ভাবধারায় ডিজি তত্ত্বের আদলে আবার বা বাংলাদেশের বাংলাদেশকে সেই পথে নিয়ে যাওয়ার অপচেষ্টা হয়েছিল এবং বহুদূর তারা অবসর হয়েছিল সেখান থেকে বাংলাদেশকে আবার মুক্তিযুদ্ধের যে আইডিয়ালস যে চেতনা আদর্শ সেখানে বাংলাদেশকে ফিরিয়ে আনা এটা আসলেই সম্ভব হতো না সম্ভব হতো না উনিশশো সালে যারা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে যুদ্ধ অপরাধ করেছে এবং স্বাধীনতার বিরুদ্ধ আচরণ করেছে তারপর আমাদের মামবন্দুর পার্শ্ববিক নির্যাতন চালিয়েছে গণহত্যা করেছে 
গণহত্যায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে সহযোগিতা করেছে সেই সেই সব মানবতাবিরোধী যুদ্ধ অপরাধী বিচার করা এটাও সম্ভবত না সম্ভবত না জাতির পিতার যারা আত্মস্বীকৃত খুনি যারা হত্যা করার পর পর প্রকাশ্যে বলেছে যে তারাই তাকে হত্যা করেছে তাদের বিচার করা এবং বিচার রায় কার্যকর করা এগুলো কিন্তু সম্ভবত না এটা সম্ভব হয়েছে একমাত্র জাতির পিতার জ্যেষ্ঠ কন্যা বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনতি শেখ হাসিনার তিনি বেঁচে ছিলেন এবং তিনি রাজনীতির নেতৃত্ব বার গ্রহণ করেছেন বলেই এটা কিন্তু সম্ভব হয়েছে এ কথাটাও আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন উনিশশো বিশ সাল থেকে উনিশশো পঁচাত্তর পঞ্চান্ন বছরের জীবনকাল এটা এমন কিছু না দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস তিনিও কিন্তু তো মাত্র পঞ্চান্ন বছর বয়স বয়স এই পঞ্চান্ন বছর বয়সের মধ্যে যখন তিনি একান্ন বছর বয়স তখন তিনি মুক্তিযুদ্ধে সশাস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতিকে উজ্জীবিত করে এবং তারপরে সশাস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অনুপস্থিত সত্ত্ব তার নেতৃত্বেই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয় তার নামেই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয় এবং আমরা মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন করি এবং সেটা হলো এট দা এইজ অফ ফিফটি ওয়ান একান্ন বছর তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে কত মাত্র একান্ন বছর বয়সে তিনি একটি বাঙালিদের জন্য জাতি রাষ্ট্র এটা সৃষ্টি করেছেন এখন বঙ্গবন্ধুর উনিশশো বিশ সালে জন্ম এবং উনিশশো পঁচাত্তর সালে তিনি সাদর বরণ করেন এই পঞ্চান্ন বছরের যে জীবনকাল এটাকে আমরা কিভাবে আলোচনা করতে পারি বা উপস্থাপন করতে পারি এর নানা দিক আছে নানা এর মাতৃকতা আছে নানাভাবে এটাকে দেখা যেতে পারে প্রথমে যদি বলি যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজি রহমান বলা যেতে পারে হি ওয়াজ এ বর্ন লিডার মানে জন্মগত ভাবেই যেন একজন নেতা জন্মগতভাবেই তিনি একটা নেতৃত্বের গুণাবলি নিয়ে যেন তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েছে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং শৈশবকালে বঙ্গবন্ধু যে পরিবেশে বড় হয়েছে তার জন্ম হলো টুঙ্গিপাড়া গ্রামে ঢাকা থেকে একশো একান্ন কিলোমিটার দূরে যার জাগে আমরা বলি অজপাড়া গা সেখানে এবং ঢাকা থেকে সেই টুঙ্গিপাড়া গ্রামে যেতে হলে দুই দিন সময় লাগত আর বর্তমানে এখন তিন ঘন্টার মধ্যে টুঙ্গিপাড়ায় পৌঁছা যায় এবং পদ্মা সেতু হয়ে যাওয়ার পরে ম্যাক্সিমাম দেড় ঘন্টা মধ্যে ঢাকা থেকে টুঙ্গিপাড়ায় পৌঁছানো যাবে অথচ ওই সময় দুই দিন সময় লাগত এমন একটি গ্রামে প্রত্যন্ত অঞ্চলে অঞ্চলে তার জন্ম তারপরে তিনি শৈশবকালটার কেটেছে বেশ পিটা যেহেতু শ্রেষ্ঠাদার অর্থাৎ বিচার মহকুমা পর্যায়ের যে বিচারালয় সেখানে চাকরি করতেন শ্রেষ্ঠাদারের পদে তো পিতার চাকরির বদ্দির সুবাদে তিনি মাদারীপুরে স্কুলে লেখাপড়া করেছেন সেখান থেকে তিনি আবার গোপালগঞ্জের মিশন স্কুল তো মিশন স্কুল হলো দুই ভাই যারা ছিল ধর্মান্ত খ্রিস্টান তারা এটা এস্টাবলিশ করেছিলেন এবং সেই মিশন স্কুলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজুর রহমান লেখাপড়া করেছেন এবং সেখান থেকে ইন্ডিয়ান নাইনটিন ফর্টি টু তিনি হি ফার্স্ট ইজ মেট্রিকুলেশন তো এখন বঙ্গবন্ধু যে গোপালগঞ্জের শৈশব কাল কৈশোর কর কাটিয়েছেন সেইখানকার পরিবেশটা কেমন ছিল এটা আমাদের বোঝা দরকার ওই অঞ্চলটা ছিল হিন্দু এবং মুসলমান অধ্যুষিত অর্থাৎ একটা মিক্সড অঞ্চল এবং বঙ্গবন্ধুর যারা সহপাঠী স্কুলের যারা সহপাঠী আছে বা খেলার খুলার যারা সাথী ছিল শৈশবে তার মধ্যে বলা যেতে পারে যে প্রধানত দুটো ধর্ম অবলম্বী যদি বলি তো এই দুই ধর্ম অবলম্বী যারা মধ্যে থেকেই ছিল তার ইন্টিমিডিয়েট যারা ফ্রেন্ড বা বন্ধু এরা ছিল একসাথে এমনই একটি পরিবেশে সেখানে বড়েছেন সেখানে কংগ্রেসের ই ছিল কমিটি কমিটি ছিল হিন্দু মহাসভার কমিটি ছিল এবং সভাবত বাংলায় ওই সময়ে যে মবাসাল যে শহরগুলো সেগুলো ছিল কিন্তু আবার অধিকাংশ হিন্দু অধ্যুষিত এবং তারা প্রভাবশালী লেখাপড়া বা অন্য অন্য সব দিক থেকে 
অগ্রসরমান কিন্তু সারাউন্ডিং এরিয়া যে ভিলেজ বা যে সাবার অ্যান্ড কান্ট্রি সাইড সেগুলো ছিল আবার মুসলিম অধ্যুষিত এমন একটি অবস্থা বিরাজ করছিল তো বঙ্গবন্ধু গোপালগঞ্জে যে লেখাপড়া করেছেন বা যে তিনি স্কুলে যখন লেখাপড়া করেছেন তখন তিনি আবার তিনি খেলাধুলাও করতেন তিনি ফুটবল ভলিবল হকি এইসব খেলাধুলা তার প্রিয় খেলাধুলা ছিল তিনি খেলাধুলার যে টিম সেই টিমের তিনি ক্যাপ্টেন ছিলেন আবার তিনি যে ক্লাসে পড়াশোনা ছিলেন সেই ক্লাসেরও তিনি ক্লাস ক্যাপ্টেন ছিলেন অর্থাৎ এর মধ্যে দিয়ে যারা বুঝলাম যে একটা নেতৃত্বের যে মনোবৃত্তি বা একটা নেতৃত্বের যে বৈশিষ্ট্য এটা কিন্তু তার মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি খেলাধুলারও তিনি টিমের ক্যাপ্টেন আবার ক্লাসের যে ক্লাস ক্যাপ্টেন হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ বুদ্ধ রহমান তো ইন দি ইয়ার নাইনটিন থার্টি এইট সেখানে দুটো ঘটনা এখানে আছে একটা ঘটনা হলো যে শেরে বাংলা একে ফজুল হক ইউ আর দি চিফ মিনিস্টার অফ ইউনাইটেড বেঙ্গল ইমিডিয়েটলি আফটার নাইনটিন থার্টি সেভেন ইলেকশানস তারপর হি ফর্মড এ কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট উইথ মুসলিম লীগ সকলেই আমরা জানি যদিও তার ফার্স্ট প্রিফারেন্স ওয়াজ কংগ্রেস যে কংগ্রেসের সাথে তিনি একটা কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করবেন কিন্তু কংগ্রেস এট দ্যাট টাইম কুড নট ডিসাইড ইট মাইন্ড যে কোয়ালিশন সরকারে যাবে কি যাবে না ডিসাইড করতে পারেনি তো জিনিয়ার টুক দি অপরচুনিটি এবং মেড দি অফার টু টু শের বাংলা একে ফজুল হক যে ওয়েল যে মুসলিম লীগের যারা প্রতিনিধি আছে তারা অল আউট সাপোর্ট দেবে দেয়ার ক্যান হ্যাভ বি এ কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট তখন ফজুল হক আর কোনো অপশন যেহেতু নেই কাজে মুসলিম লীগের সাথেই তিনি কোয়ালিশন গঠন করলেন এবং এটা বেঙ্গল পলিটিক্যাল হিস্ট্রিতে বলা যেতে পারে একটা ক্রিটিক্যালি ইম্পর্টেন্ট মুমেন্ট যে কংগ্রেসের সাথে যদি কোয়ালিশন গভর্নমেন্টটা হতো তাহলে পলিটিক্স পলিটিক্স ধারা হয়তো ভিন্ন রূপ লাভ করতে করলেও করতে পারতো কিন্তু এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে হলো মুসলিম লীগের সাথে কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট যাই হোক তো ইন দি ইয়ার নাইনটিন থার্টি এইট শেরে বাংলা একে ফজুল হক হু আর দি চিফ মিনিস্টার অফ ইউনিটি বেঙ্গল হি কেম টু এ ভিজিট কেম ফর এ ভিজিট টু গোপালগঞ্জ গোপালগঞ্জে ভিজিট করতে আসলেন একটা অকেশনকে কেন্দ্র করে এবং হি ওয়াজ অ্যাকোম্পানিড বাই হোসেন শহীদ সরোয়ার্দি হু ওয়াজ তখন তিনি ছিলেন যে শ্রম এবং বাণিজ্য মন্ত্রী হোসেন শহীদ সরোয়ার্দি এই দুইজন আসলেন আসার পরে দ্যাট ওয়াজ ইন দি ইয়ার নাইনটিন থার্টি এইট তো ওনাদের আগমন উপলক্ষে একটা রিসিপশন কমিটি গঠন করা হলো তো বঙ্গবন্ধু হলো কি তার বেরি বেরি রোগ এবং চোখের রোগের কারণে চার বছর তার লেখাপড়া বিন্দিত হয় যে কারণে তিনি যখন ক্লাস এইটে পড়েন মিশন স্কুলে তখন বার্চুয়ালি তার কিন্তু ইন্টারমিডিয়েটে থাকার কথা অর্থাৎ চার বছর তিনি লেখাপড়া করতে পারেন নাই অসুস্থতার জন্য কাজেই তিনি ক্লাস যদি এইটে পড়েন কিন্তু হিউ আস পেটি সিনিয়র ওই হতে ইন টার্মস অফ এইজ তো একটা রিসেপশন কমিটি গঠন করা হলো বঙ্গবন্ধু সেটার প্রধান হলেন ওয়েল এবং সেখানে তার হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত যারা বন্ধু বান্ধব আছেন তাদেরকেও রিসেপশন কমিটিতে রাখলেন কিন্তু এক পর্যায়ে দেখা গেল যে কংগ্রেস এবং অন্য অন্য যে সংগঠন তাদের লিডারশিপ তারা দের ইনস্ট্রাকশন দিল ওই রিসেপশন কমিটি থেকে তাদের ছেলে সমর্থকরা যেন উর্ধ্ব করে অ্যাকর্ডিং টু উর্ধ্ব করল এই উর্ধ্ব করার কারণে বঙ্গবন্ধুর মাইন্ডে এটা স্ট্রাইক করলো বঙ্গবন্ধু তার অসমাপ্ত আত্মজীবনী নামে যে গ্রন্থটি বের হয়েছে দু হাজার সালে ইউপিএল থেকে সেখানে স্পষ্ট ভাষায় লেগেছেন যে এই যে উর্ধ্ব করলো যেটা আমার মনে একটা দাগ কাটলো এর আগে আমার কাছে হিন্দু মুসলমান বলতে কোনো জিনিস ছিল না জিনিস শব্দটা তিনি ব্যবহার করেছেন যে হিন্দু মুসলমান বলতে কোনো জিনিস ছিল না আমি সবাইকে মনে করেছি মানুষ তো এই একটি ঘটনা ইম্পর্টেন্ট আর একটা হলো যে গোপালগঞ্জের হিন্দু মহাসভার যিনি সভাপতি তিনি বঙ্গবন্ধুর এক সহপাঠী এবং হু হ্যাপেন টু বি এ মুসলিম বাই ফেইথ তাকে ধরে নিয়ে তারপর তাকে প্রহর করেছে তো কোনো একটা ঘটনায় বঙ্গবন্ধু তার অনুসারীদের নিয়ে তারপর তার 
বাসা থেকে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসছেন তো কিছুটা বাই অ্যাপ্লাইং ফোর্স যদি বলি তখন তার বিরুদ্ধে একটা মামলা দেওয়া হলো মামলা দেওয়ার পরে ওই মামলার বঙ্গবন্ধু সাত দিন জেল হাজরতে থাকলেন গোপালগঞ্জে এইটা হলো তার জীবনের ইন্ডিয়া নাইনটিন থার্টি এইট সাত দিন জেল হাজরতে থাকা তো মামলা হলো পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করতে আসছেন কিন্তু বঙ্গবন্ধু এবং তার যে বাবা শেখ লুতুর রহমান তারা অতি পরিচিত এবং সম্মানিত লোক যে কারণে বঙ্গবন্ধুর এক নিকট আত্মীয় বঙ্গবন্ধুকে বলেছিলেন যে ভাই সাহেব পুলিশ আসছে আপনি একটু সরে দাঁড়ান তাহলে নাহলে তো আপনাকে গ্রেপ্তার করবে বঙ্গবন্ধু বললেন যে আমি সরে দাঁড়াবো না আমি এখান থেকে সরে যাব না যদি আমি সরে যাই তাহলে তারা ভাববে যা আমি ভয় পেয়েছি কাজে আমি সরে দাঁড়াবো না এই যে একটি ঘটনা এই ঘটনাটা বললাম এই জন্য যে উনিশশো একাত্তর সালের ছাব্বিশে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার পরপর বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি কমান্ডোরা তাকে গ্রেপ্তার করল এবং বন্দি করে পরবর্তী পর্যায়ে পাকিস্তানে নিয়ে গেল তারপর সেখানে তার ট্রায়াল হলো উনিশশো একাত্তর সালেও যখন একেবারে একটা যুদ্ধের মুখোমুখি অবস্থায় পাকিস্তানিদের সাথে বাঙালিরা অসহযোগ আন্দোলন চলছে এবং এক পর্যায়ে যখন সামরিক ক্র্যাকডাউন হলো এখানে পঁচিশে মার্চ ইন দি নেইম অফ যেটাকে বলা হয় অপারেশন সার্স লাইট যেটা দিয়ে ভার্চুয়ালি দে আনলিস জিনোসাইডাল কিলিং তো তখন বঙ্গবন্ধুকে আওয়ামী লীগের এবং তার ছাত্র সংগঠনের প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দ বারবার অনুরোধ করেছে যে বঙ্গবন্ধু আপনি বাসা ত্যাগ করে আপনি বরং হাইডে উঠে যান অর্থাৎ ইঙ্গিত করেছে যে আপনি ভারতের পশ্চিমবাংলায় যান কিন্তু বঙ্গবন্ধু বললেন যে আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি তোমরা ওখানে গিয়া অমুক জায়গায় যারা যোগাযোগ করবে সব ব্যবস্থা করা আছে কিন্তু আমার ডিসিশন আমাকে নিতে দাও বঙ্গবন্ধু ডিসাইড করেছেন যে তিনি যাবেন না তিনি বাসায় থাকবেন হয় তিনি মৃত্যুবরণ করবেন অথবা তাকে গ্রেফতার করবে যে কারণে সাতই মার্চের ঐতিহাসিক বার্ষণে বঙ্গবন্ধু বলেছেন যে আমি যদি হুকুম দেওয়ার নাও পারি এই যদি হুকুম দেওয়ার নাও পারি অর্থ হলো যদি তাকে মেরে ফেলা হয় অথবা তাকে যদি গ্রেফতার করে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয় তারপরও আপনারা কি কি করবেন বাঙালি উদ্দেশ্যে সাতই মার্চের ভাষণে তিনি বলেছেন তার বঙ্গবন্ধু পালিয়ে যাবেন না এই আটত্রিশ সালে যখন ক্লাস এইটের ছাত্র তখনও তিনি পুলিশের হাত থেকে গ্রেপ্তার করণ করা থেকে পালিয়ে যান নাই আবার একাত্তর সালেও যান নাই একাত্তর সালে যান নাই এটার মূলে যেটা হলো যে বঙ্গবন্ধু সবসময় যেটা বলেছেন যে আমি মাটির তলার পলিটিক্স আমি আমার মানে কোর্স অফ অ্যাকশন না মাটির তলার পলিটিক্স মানে আন্ডারগ্রাউন্ড পলিটিক্স তিনি যা বলেছেন যেটা মনে সত্য বলে মনে করতেন তিনি প্রকাশ্য রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ধারায় বিশ্বাস করতেন এবং সাংবিধানিক রাজনৈতিক ধারায় তিনি বিশ্বাস করতেন এবং পাকিস্তানের তেইশ বছর তিনি আন্দোলন সংগ্রাম করেছেন এবং আমরা জানি যে তেইশ বছর মধ্যে সাড়ে বারো বছর তিনি কারাগারে কাটিয়েছেন বারবার তার তিনি কারা নির্যাতন ভোগ করেছেন কখনো কখনো তিনি এক নাগারে তিন বছর কারাগারে থেকেছেন একবার মুক্তি পেয়ে আবার এক সপ্তাহের মধ্যে আবার হয়েছে আবার কারাগারে গিয়েছেন কখনো দু বছর কখনো দু বছর প্লাস কখনো তিন বছর এভাবে এবং দু দুবার তিনি ফাঁসির মঞ্চের কাছাকাছি থেকে তিনি এসছেন একবার হলো যখন আগরতলা মামলা করা হলো উনিশশো সালে সেই আগরতলা মামলার সময় আইব খান আইফ সরকারের উদ্দেশ্যই ছিল তাকে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছিল এবং যার ট্রায়াল বসেছিল ক্যান্টনমেন্টে এবং সেটা যদি সাকসেসফুল হতো তাহলে তার মৃত্যুদণ্ড অবধারিত ছিল কিন্তু তখন উনসত্তরে গণভ্যুত্থান হয় আয়ুব খান সরকারের পতন হয় এবং বঙ্গবন্ধু নিঃশর্ত মুক্তি লাভ করেন এই একবার আরেকবার হলো যে পাকিস্তানের কারাগারে যখন নিয়ে যাওয়া হলো উনিশশো সালে সেখানে তার সামারি ট্রায়াল হলো মার্শাল কোর্টে এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো কিন্তু মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে ইয়া পারে নাই একদিকে ছিল বিশ্ব জনমত এবং বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধান সরকার প্রধান এক্সপ্রেস দেয়ার কনসার্ন এবং নট টু এক্সিকিউট বঙ্গবন্ধু শেখ বুজ রহমান এক 
আর একটা ছিল যে রণাঙ্গনে যে মুক্তিযোদ্ধাদের একের পর এক যে বিজয় এই দুটো কারণে ই খানের পক্ষে আসলে বঙ্গবন্ধুকে একজুট করা তার যে ডেথ সেন্টেন্স একজুটেশন করা সম্ভব হয়নি কাজী অন্তত দুবার তিনি কিন্তু একবারে নিশ্চিত ফাঁসির দণ্ড থেকে নেরলি তিনি ফিরে আসছেন আর পাকিস্তানে তেইশ বছরের মধ্যে সাড়ে বারো বছর তিনি কারাগারে কাটিয়েছেন এখন বঙ্গবন্ধুর এই যে আমরা তার যদি জীবনীকে তিনটা ভাগে ভাগ করি তাহলে উনিশশো বিশ থেকে উনিশশো বিয়াল্লিশ বিয়াল্লিশ সালে তিনি গোয়ালগঞ্জ মিশন স্কুল থেকে মেট্রিকুলেশন পাশ করলেন এইটাকে বলতে পারি তার একটা জীবনের একটা পর্ব তারপর উনিশশো বিয়াল্লিশ সাল থেকে উনিশশো সাতচল্লিশ এইটাকে বলতে পারি তার জীবনের দ্বিতীয় পর্ব এই সময়টা হলো যে বিয়াল্লিশ সালে মেট্রিকুলেশন পাশ করার পরে তিনি কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ যেটা মৌলানা আজাদ কলেজ নামে এখন পরিচিত সেই কলেজে তিনি ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হলেন তারপর এই কলেজ থেকেই কিন্তু সাতচল্লিশ সালে বঙ্গবন্ধু কলকাতা ইউনিভার্সিটির আওতায় তিনি গ্রাজুয়েশন লাভ করলেন এই কলেজ থেকে তো উনিশশো বিয়াল্লিশ থেকে সাতচল্লিশ এটা হলো তার কলকাতার জীবন এবং এই সময় তিনি অ্যাক্টিভলি ইনভলভ ইন পলিটিক্স এবং শুধু কলকাতায় না তিনি অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগেরও তিনি ডেলিগেট হিসাবে দিল্লি বা বিভিন্ন জায়গায় যে অ্যানুয়াল কনফারেন্স হতো সেখানে হোসেন শহীদ সরোয়ার দি এম আবুল আসেম অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সেখানে একজন তরুণ ডেলিগেট হিসাবে সেখানে জয়েন করতেন তো এ হলো আর একটা দিক তো বঙ্গবন্ধুর সাথে হোসেন শহীদ সরোয়ার দির প্রথম যে সাক্ষাৎকার এবং পলিটিক্স এর যে ইন্ডাকশন সেটা করেছে ইন্ডিয়া নাইনটিন থার্টি এইট অ্যাজ আই মেনশন যে গোপালগঞ্জে যখন তারা গোপালগঞ্জে যখন তারা আসলো তখন সরোয়ার্দির সান্নিধ্যে আসলেন তো সরোয়ার্দি সাহেব মিশন স্কুল ভিজিট করতে আসলেন বঙ্গবন্ধু সিনিয়র স্টুডেন্ট তো তাকে রিসিপশন দেওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধু পাশাপাশি আছে তারপর এক পর্যায়ে সরোয়ার্দি বঙ্গবন্ধুকে আর সম্পর্কে খোঁজখবর নিলেন তার বাড়ি তার পিতৃ পরিচয় তারপর নোট বইতে বঙ্গবন্ধুর অ্যাড্রেস লেখে নিলেন কলকাতা গিয়া হোটেল সরোয়ার দি বঙ্গবন্ধুকে একটা চিঠি দিলেন যে কলকাতা আসলে বঙ্গবন্ধুর সাথে সরোয়ার দি সাহেবের সাথে যেন দেখা করেন বঙ্গবন্ধু অ্যাকর্ডিংলি থার্টি নাইনে নাইনটিন থার্টি নাইন এটা অর্থাৎ নেক্সট ইয়ারেই তিনি কলকাতা গেলেন এবং গিয়া হোটেল শহীদ সরোয়ার দি সাহেব দেখা করলেন দেখা করে এসে গোপালগঞ্জে তিনি মুসলিম ছাত্র লীগ গঠন করলেন মুসলিম ডিফেন্স কমিটি গঠন করলেন এমনকি যে মুসলিম লীগের গোপালগঞ্জ জেলা শাখা সেটারও বলা যেতে পারে তিনি প্রতিষ্ঠাতা যদিও তিনি তখন কিন্তু ছাত্র ছাত্র ছিলেন তো এভাবে তার পলিটিক্সে ইনভলভমেন্ট এখন এক এরপরে তো নাইনটিন ফোর্টি টুতে যখন তিনি ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হলেন তখন থেকে নাইনটিন ফোর্টি সেভেন এটা হলো তার কলকাতা রাজনৈতিক জীবন এবং এ সময় তিনি হি ওয়াজ অ্যাক্টিভলি ইনভলভ ইন পলিটিক্স এবং একজন প্রতিশ্রুতি ছাত্র যুবনেতা হিসাবে তার পরিচিতি সর্বমহলে এবং রাজনৈতিক মহলে সে সময় ছিল তো এই সময় যদি আমরা দেখি যে কয়েকটা বিষয় আমাদের স্পষ্ট করা দরকার যে বঙ্গবন্ধু মুসলিম লীগ এবং পাকিস্তান আন্দোলনে যুক্ত হলেন কেন কেননা আমরা এ কথা জানি এবং এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে বঙ্গবন্ধু সব সর্ব সময় সর্ব সময়ের এবং সকল সময়ে তিনি ছিলেন একজন অসাম্প্রদায়িক চেতনা এবং আদর্শের অনুসারী তিনি চন্দ্রঘোষ নামে মহাত্মা গান্ধীজির অনুসারী একজন নিবেদিত প্রাণ রাজনৈতিক নেতা কর্মী তিনি ফরিদপুর কারাগারে বন্দী হয়েছিলেন পাকিস্তান হওয়ার পরে দেশ দেশ রক্ষা আইনে তো বঙ্গবন্ধু তখন গ্রেপ্তার একই কারাগারে নিয়ে যাওয়া হলো তো চন্দ্র ঘোষ চন্দ্রবাবু যখন মুক্তি পেলেন মুক্তি পাওয়ার সময় বঙ্গবন্ধুকে বললেন যে মুজিব রাজনীতিতে যে ধর্ম ধর্মর 
ধর্মীয় বিভাজনটা যেন কখনোই রাজনীতির ভিতরে না আসে এ ব্যাপারে একটু লক্ষ্য রেখো বঙ্গবন্ধু পুতুত্বের বলেছিলেন যে আপনি চিন্তা করবেন না রাজনীতিতে আমার কাছে হিন্দু মুসলমান বলতে কিছু নাই আমার কাছে রাজনীতিতে সকলই হলো মানুষ এবং বঙ্গবন্ধু একাধিক বক্তৃতা যদি আমরা পাঠ করি তাহলে দেখবেন যে যারা মানুষকে ভালোবাসে তারা কখনো সাম্প্রদায়িক হতে পারে না যারা সাম্প্রদায়িক তারা নিচ তারা হীন এবং তারা মানুষ নামের অযোগ্য এই ধবঘটা অর্থাৎ মূল যেটা হলো যে তিনি অসাম্প্রদায়িকার আদর্শে কিন্তু আদর্শে সবসময় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন এবং অসাম্প্রদায়িকা এর যে মতাদর্শ বা আদর্শিক দিক যদি বলি তো এটা হলো বাঙালির যে আদর্শ বাঙালি যে সমাজ সংস্কৃতি সেখান থেকে উত্থিত অর্থাৎ একটা অসাম্প্রদায়িক আমাদের যে বাঙালির চিন্তা চেতনা এবং যার ভেতর দিয়ে গড়ে উঠেছে বাঙালি সত্তা তো বঙ্গবন্ধুর ভেতরে একটা বাঙালি সত্তা এইটার গড়ে উঠেছিল সেই শৈশবকাল থেকেই অর্থাৎ বাঙালির যা কিছু বাঙালির বৈশিষ্ট্য স্বকীয়তা সেটা বঙ্গবন্ধু মনে প্রাণে ধারণ করেছেন এবং দেখুন তিনি মুসলিম লীগ এবং পাকিস্তান আন্দোলনে যখন যুক্ত হন তখনও তিনি কিন্তু মনে প্রাণে চিন্তা চেতনায় সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক তাহলে পাকিস্তান এবং মুসলিম লীগ আন্দোলনে গেলেন কেন তৎকালীন গিভেন সিচুয়েশন এবং আর্থ সামাজিক অবস্থা আমাদের বুঝতে হবে তেরো সতেরোশো তিরানব্বই সালে লর্ড কর্নালির যখন পারমানেন্ট সেটেলমেন্ট বা জমিদের ব্যবস্থা প্রবর্তন করল তখন দেখা গেল যে বাংলার বঙ্গীয় সমাজে যে অর্থনীতি এবং সমাজে আমরা কি বিভাজনটা দেখি যে এক শ্রেণীর জমিদার মহাজন ভার্সাস কৃষক প্রজা সাধারণ মানুষ যাকে বলা হয় আম জনতা এই আম জনতা বা কৃষক প্রজা হয়ে গেল ধর্ম বিশ্বাসে হলো মুসলমান এবং এই মুসলমানরাও কিন্তু আবার হলো ধর্ম অন্তরিত কনভার্টেড মুসলমান দি স্প্রেড অব ইসলাম ইন বেঙ্গল সেখানে দেখা গেছে যে নাইনটি এইট পার্সেন্ট বা নাইনটি নাইন পার্সেন্ট হলো কনভার্টেড অর্থাৎ এদের পূর্বপুরুষ ছিল সনাতন হিন্দু ধর্ম অথবা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী তাদের এরা হলো কনভার্টেড মুসলিম বাঙালি মুসলমানরা যে অন্য পাকিস্তানিদের থেকে যে সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট বা মিডিল ইস্ট বা অন্য দেশ থেকে যে ডিফারেন্ট এর মূল কারণটা হলো আমাদের উৎস আমাদের অরিজিন যখন একটা লোক কনভার্টেড হয় তখন তার অতীত যে আচার আচরণ বিশ্বাস বৈশিষ্ট্য এগুলো সম্পূর্ণ সে বিসর্জন দিতে পারে না অনেক কিছু সে আত্মস্থ করে ধারণ করে যেখানে বাঙালি মুসলমান হিন্দু নির্বিশেষে পরস্পর যুগ যুগ ধরে শতাব্দী বা শতাব্দী পরস্পর পাশাপাশি বসবাস করেছে এবং অনেক কিছুকে তারা আত্মস্থ করেছে এবং এর মধ্যে দিয়ে একটা সিনক্রিটিস্টিক কালচার যেটাকে বলি আমরা সেইটা সংশ্লেষণাত্মক সংস্কৃতি জন্ম নিয়েছে যেন আমরা কথা কথায় বলি যে এই কাজটা করলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হবে এটা কিন্তু আমাদের দেশে একেবারে প্রত্যেকটা মুসলিম ইসলাম ধর্ম অনুসারী যারা আছে বিশ্বাস করে তারা কিন্তু উদাহরণ দেওয়ার সময় বলে যে এই কাজটা করলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হবে মহাভারত বলে তারা কিন্তু বলে না পবিত্র কোরআন কি অশুদ্ধ হবে আবার সন্ধ্যায় সময় ঘরে ঝাড় দিতে নাই ঘরের লক্ষ্মী চলে যাবে এই যে লক্ষ্মী চলে যাবে এভাবে আরো অনেক উদাহরণ দেওয়া যাবে যে যে বিয়ের অনুষ্ঠানগুলো যেভাবে সাজানো হয় বধু যেভাবে বরণ করা হয় অর্থাৎ এগুলো সব হলো একটা তারপর আমাদের পয়লা বৈশাখের যে মঙ্গল শোভাযাত্রা বের করা হয় এগুলো সব হলো বাঙালির যে সংস্কৃতির সাথে মানে থেকে উত্থিত বা সেখান থেকে এর সৃষ্টি কাজেই এই বিষয়টা বুঝতে হবে এবং বঙ্গবন্ধু এই বাঙালির যে সংস্কৃতি বাঙালির যে মনস্তাত্ত্বিক দিকটা বাঙালির যে সক্রিয়তা বৈশিষ্ট্য এটাকে তিনি আস্তস্ত করেছেন মনে প্রাণে চিন্তা চেতনায় এবং সারা জীবন সেটাকে তিনি লালন করেছেন পাকিস্তান আন্দোলনে যুক্ত হয়েছেন এক ভুল হলো যে বঙ্গবন্ধু সবসময় কিন্তু ছিলেন যারা মার্জিনালাইজ পিপল যারা যারা যেমন ক্ষমতাহীন যারা শোষিত বঞ্চিত নিষ্পেষিত তাদের পক্ষে তিনি সবসময় যে কারণে তার বক্তৃতে আছে যে তার জীবনের স্বপ্ন হল একটা হলো বাঙালি জাতি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা দ্বিতীয় স্বপ্ন হলো দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো যে যারা অসহায় হ্যাপলেস অ্যান্ড হেল্পলেস সেই সব মানুষের মুখে হাসি ফোটানো এটাই হলো তার রাজনীতির দ্বিতীয় লক্ষ্য বঙ্গবন্ধুর যে কারণে তৎকালীন বেঙ্গলের আর্থ সামাজিক অবস্থার কারণে 
এবং ইট ওয়াজ এসেন্সিয়ালি বিকজ অব ব্রিটিশ কলোনিয়াল ইন্টারভেনশন তারা কলোনিয়াল ইন্টারভেনশনের পরে যখন এই জমিদারি প্রথা সৃষ্টি হলো হওয়ার মধ্যে দিয়ে তখন এক শ্রেণীর জমিদার আইনগতভাবে জমির মালিক হয়ে গেল বিপর দি অ্যাডভেন্ট অব দি ব্রিটিশ কলোনিয়াল রুল বেঙ্গলের অবস্থা ছিল কিন্তু ভিন্ন এমনকি মুসলিম শাসন আমল হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে একটা যদি কম্পোজিট কালচার এবং একটা জয়েন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এখানে ঘুরেছিল সেই মুর্শিদেবাদ ছিল স্বাধীন নবাবী আমলের কথা যদি বলি সুলতানি আমলের কথা যদি বলি বাংলা ভাষার পরিচর্যা এটার ক্ষেত্রে সুলতানি আমলের যারা শাসক মুসলিম শাসক তারা কিন্তু অনেক পৃষ্ঠপোষকতা বা প্যাটার্নাইজ দিয়েছে হুইস ইজ ভেরি ট্রু সেটা তারা করেছে কাজেই আমাদের একটা থিস হল দে হ্যাড দেয়ার বিন নো ব্রিটিশ কলোনিয়াল ইন্টারভেনশন ইন বেঙ্গল অ্যান্ড ইন্ডিয়া দি পলিটিক্যাল যদি বলি ম্যাপ অফ ইন্ডিয়া উড হ্যাভ বিন ডিফারেন্ট এবং এটা যেটা সাচ্ছল চেলে ঘটেছে এই ঘটনাটা হয়তো ঘটতো না ব্রিটিশদের যে ভাগ করো শাসন করো নীতি ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি এটা তো কোয়াইট ফ্যামিলিয়ার এবং ওয়াইডলি টক অ্যাবাউট সবই আমরা এটা এটা সম্বন্ধে জানি তো যাই হোক বঙ্গবন্ধু যেটা হলো যে মার্জিনালাইজ পিপল এক্সপ্লয়েড যারা নিষ্পেষিত যারা সাধারণ আম জনতা তার পক্ষে তৎকালীন সময় আম জনতা হয়ে গেল কিন্তু কৃষক প্রজা এবং তারা ধর্ম বিশ্বাসে যদিও ইসলাম ধর্মের অনুসারী কিন্তু তারা হলো সমাজের বটমে বঙ্গবন্ধু সেই নির্যাতিত মানুষের পক্ষে তিনি দাঁড়িয়েছেন ধর্মে তারা ইসলাম ধর্ম অনুসারী যেই কারণে তিনি সমর্থন দিয়েছেন বিষয়টা কিন্তু আদৌ তা না কেন শৈশবে থেকেই যখন তিনি স্কুলে ছাত্র তখন বঙ্গবন্ধুর আদর্শ হলো সিয়ার দাস আর একটা হলো নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু এবং তিনি যখন এরপর আরেকটু বড় হয়েছেন তখন তার কাছে যদি বলি প্রিয় কবিদের মধ্যে প্রিয় হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নজরুল ইসলাম জীবনানন্দ দাস এরা হলো প্রিয় তো কাজী আমাদের সাহিত্যের ক্ষেত্রে বলেন রাজনীতির ক্ষেত্রে বলেন বা ক্ষেত্রে বলেন যে বাঙালির সমাজ সর্বক্ষেত্রে বাঙালি নিজস্ব যে বৈশিষ্ট্য স্বকীয়তা সেটাকে তিনি ধারণ করেছেন এবং মনে প্রাণে এটাকে কিন্তু সবসময় ধারণ করেছেন এখন এই মুসলিম লীগ এবং পাকিস্তান আন্দোলনে তিনি যুক্ত হলেন কিন্তু আপনি দেখুন কি অসাম্প্রদায়িক একজন ব্যক্তিত্ব তিনি ছিলেন উদাহরণ উনিশশো সালে যখন কলকাতায় দুর্ভিক্ষ হল বাংলায় তখন দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের পক্ষে পাশে গিয়ে তিনি দাঁড়ালেন লঙ্গরখানা খুললেন ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র লেখাপড়া বন্ধ রেখে তিনি লঙ্গরখানায় গিয়ে মানুষ বাঁচাবার জন্য সে নিজে কলকাতার রাস্তায় তারপর সেখানে চাল সেগুলা ঠেলা গাড়িতে করে নিয়ে তারপর পৌঁছেছেন সেই লঙ্গরখানায় মানুষকে বাঁচাবার জন্য সেখানে হিন্দু বা মুসলমান ভেদ বিচার করেন নাই উনিশশো সালে গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং নামে পরিচিত যখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাটা হলো এবং এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অনেকে মনে করে এটা সরোয়ার্দি করেছে এটা হলো অতি সরলীকরণ আসলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মূল হলো ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান এসে দুটো সম্প্রদায়ের মানে এক্সপেকটেশনকে এমনভাবে এটাকে মানে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে ফাইনালি তারা একটা এটাকে ইনকনক্লুসিভ লেগে দেখে দে লেফট ইন্ডিয়া এবং এরপর যেটা হলো দুইটা সম্প্রদায় একটা মুখোমুখি অবস্থানে এসে দাঁড়ালো কাজী এটাকে প্লে আপ করেছে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মিশন অথবা ব্রিটিশ ঔপনিবেশ শক্তি যদি চূড়ান্তভাবে আপনি বিশ্লেষণ করেন তাহলে এই সত্যটাই বেরোয় আসবে কিন্তু আমাদের কতগুলা যে কনসেপ্ট বা কতগুলো নোশন বা কতগুলা চিন্তা ভাবনা ইমপ্রিন্ট হয়ে যায় তার যেমন একটা বলি দ্বিজাদি তত্ত্ব একটা বলি যেমন এই এই রায়ট এরা এক্স বা ওয়াই করেছে এভাবে আমরা একটা অ্যাপর্শনিং অব ব্লেম করি কিন্তু ঘটনার ভেতরে আমরা যাই না যে আসলে হোয়াই ডিড ইট হ্যাপেন এবং হাউ টু এক্সপ্লেন ইট এটার জন্য ক্রিটিক্যালি অ্যানালাইটিক্যালি তথ্যভিত্তিক যদি আপনি বিশ্লেষণে যান তাহলে দেখতে পারবেন যে ভিন্ন চিত্র আমরা দেখতে পাবো যাই হোক তো কলকাতায় যখন ভয়াবহ দাঙ্গা হলো সেই দাঙ্গা সময়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে স্পষ্ট লেখা আছে যে হিন্দু পাড়ার যারা আক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে মুসলিম পাড়ায় যারা হিন্দু যেসব যারা আক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে হিন্দু পাড়ায় পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়েছে আবার মুসলমানদেরকে মুসলিম পাড়ায় নিয়ে আসা হয়েছে এবং বলা হয়েছে অনেক সময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তা আবার সেটা করা হয়েছে 
অর্থাৎ তার বঙ্গবন্ধু নিজেও কখনো কখনো আক্রান্ত হওয়ার উপগ্রাম হয়েছেন অর্থাৎ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে মানুষ তাকে রক্ষা করার জন্য তিনি আর সে সময় কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়েছেন কাজী এই যে দুটো ঘটনা বললাম একদিকে পাকিস্তান আন্দোলন করছেন আবার অন্যদিকে কিন্তু দাঙ্গার সময় সবাইকে রক্ষা করার জন্য তিনি ছেড়ে যাচ্ছেন তো তার মূল আদর্শ হলো কিন্তু আহ যারা অসাম্প্রদায়িকার আদর্শ এখন তাহলে পাকিস্তান আন্দোলনে গেলেন কেন পাকিস্তান আন্দোলনটা নিয়েও আমাদের অনেক মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে অনেকের মধ্যে এবং এটা স্পষ্ট করা দরকার বিশেষ করে এই আমরা যারা বাঙালি এবং বাংলাদেশ বাংলা ভাষাভাষী যারা আছি তাদের জন্য যে উনিশশো সালের লাহোর প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে হলো পাকিস্তান এবং পার্টিশন উনিশশো সালের লাহোর প্রস্তাবটা উত্থাপন করলেন কে হু ওয়াজ দি মুগার অফ লাহোর রেজুলেশন অফ নাইনটিন ফর্টি শের বাংলা একে ফজুল হক এ যাকে বলা হয় একজন অসাম্প্রদায়িক বাঙালি যা তিনি এমনকি হিন্দু মহাসভার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে নিয়েও তার দ্বিতীয় ক্যাবিনেট অর্থাৎ মিনিস্ট্রি ফর্ম করেছিলেন এবং ফজুল হক ওয়াজ নট এট অল ইন গুড টার্ন উইথ মোহাম্মদ আলী জিন্না চিন্নাকে বলতেন যে হিজ অ্যান্ড আউটসাইডার এবং তিনি বলতেন যে বাংলার ব্যাপারে জিন্নার কর্তৃত্ব এবং ইন্ডিয়ার প্যারেন্টস আই উল নট টলারেট এটা কিন্তু বলেছেন এবং জিন্না ফজুল হককে স্পেল করেছে জিন্না ফজুল হকের কাছে এক্সপ্লানেশন চেয়েছে স্পেল করেছে ফজুল হক আবার জিন্নাকে চিঠি দিয়া তারপর তার কন্ডাক্ট এটাকে বলেছে যে এই শব্দ ইউজ করেছে যে হি ইজ বিহেভিং লাইক হিটলার এই শব্দ ব্যবহার করেছে ফর্মাল সিটিতে এবং বলেছে যে আই উল নট অ্যালাউ এনি নন বেঙ্গলি টু রুল ওভার বেঙ্গল এভাবে সম্পর্ক হয়েছিল সেই জিন ফজুল হকই কিন্তু উনিশশো সালের লাহোর প্রস্তাব তিনি মুখ করলেন লাহোর প্রস্তাব মুখ করার আগে ইউনাইটেড ইন্ডিয়া কিভাবে রক্ষা করা যায় তার জন্য অনেক প্রচেষ্টা হয়েছে অনেক উদ্যোগ হয়েছে সেখানে আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং থিজ হলো যে কংগ্রেস লিডারশিপ তারা হিস্ট্রিক্যালি অ্যান্ড আর্টারলি দি ফেল টু রাইস আপ টু দি অকেশন যে কংগ্রেস একদিকে বলে অখণ্ড ভারতের তথ্য অন্যদিকে আবার বলে যে ইন প্রপোশন অব দেয়ার নাম্বার অফ পপুলেশন তোমরা রিপ্রেজেন্টেশন পাবে জিন্না বা মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে বলা গেল যে আমাদের ওয়ান থার্ড দেওয়া হোক কংগ্রেস বললো যে তো ইউ কনস্টিউট টোয়েন্টি ফোর পার্সেন্ট অফ দি পপুলেশন টু অথাইভ ইউ উইল হ্যাভ অনলি ওয়ান ফোর্থ অফ রিপ্রেজেন্টেশন ইন দি সেন্টার অ্যান্ড অ্যান্ড আদার প্রভিন্সেস তাই ওয়ান ফোর্থ না ওয়ান থার্ড এটা তো একটা ডিবেট হওয়ার কথা না যদি আমি অখণ্ড ভারতই রক্ষা করতে চাই এবং আমার যদি সেইটাই পলিটিক্যাল গোল হয়ে থাকে কিন্তু সেখানে কংগ্রেস লিডারশিপ চরমভাবে মানে অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে এবং যেটা ফাইনালি কিন্তু পার্টিশন যে হলো নাইনটিন ফর্টি সেভেন সেখানে এটা ছিল একটা বড় ধরনের কন্ট্রিবিউটরি ফ্যাক্টর হিসাবে কাজ করছে ইন এনি ওয়ে তো বঙ্গবন্ধুর ছেড়ে বাংলায় একে ফজুল হক যে লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করলেন সেখানে কি বলা আছে এর মধ্যে কি পাকিস্তান শব্দটা কি আছে উত্তর হলো নাই তারপর যদি বলি যে অবাঙালি নেতৃত্বের সঙ্গে বাঙালি নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব এইটা আমাদের বুঝতে হবে আমরা কি সাতচল্লিশ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তারপর কি পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বাঙালিদের ভাষা আন্দোলন বা অন্য আন্দোলন নিয়ে সংগ্রাম এবং দ্বন্দ্ব শুরু হলো বিষয়টা কিন্তু তা না পাকিস্তান আন্দোলন যখন চলমান মুসলিম লীগের আন্দোলনের মধ্যে বাঙালি এবং অবাঙালি মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যেও ডিবেট হয়েছে বিতর্ক হয়েছে এবং তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত দেখা দিয়েছে কিন্তু সিচুয়েশনে একক বাঙালি একটা সত্তা নিয়ে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে যে আমরা সবাই বাংলা ভাষাভাষী বাঙালি এই সত্তা নিয়ে যে দাঁড়ানো তার জন্য যে লিডারশিপ প্রয়োজন সেই লিডারশিপ ওয়াজ নট দেয়ার হ্যাড দেয়ার বিন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস তিনি স্বরাজ্য পার্টি গঠন করেছিলেন যিনি বেঙ্গল প্যাট করেছিলেন এবং যে বেঙ্গল প্যাট করার পরে মুসলিমদেরও তিনি মেজরিটি সাপোর্ট লাভ করেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস তাদের চিত্তরঞ্জন দাসের মতো নেতা বা যদি বলি নেতাজি সুভাষ বসুর মতো নেতা যদি নেতৃত্বের অগ্রভাগে থাকতেন বা সিয়ার দাসের যদি প্রিমেসিওর ডেথ না হতো তাহলেও হয়তো পলিটিক্স ভিন্ন রূপ ধারণ করলেও করতে পারত অর্থাৎ বাঙালি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আমি বাঙালি আমার যে কম্পোজিট যে কালচার সে সংস্কৃতি সেই সংস্কৃতিকে নিয়ে একটা রাজনৈতিক সত্তা হিসাবে আমার মানে প্রতিষ্ঠা লাভ সেটার একটা সমূহ সম্ভাবনা এখানে ছিল কেননা 
ভারতবর্ষের দিল্লি থেকে প্রায় এক হাজার দূরে হলো এই বাংলা কাজী বেঙ্গল একটা এখানকার যে ভূ নৈসর্গিক অবস্থান তা আবার জিওগ্রাফিক্যাল যে লোকেশন সব কিছু নিয়ে এর একটা ডিস্টিং আইডেন্টিটি এখানে গড়ে উঠেছে আর একটা বঙ্গবন্ধুর ভিতরে যেটা বলেছিলাম যে বাঙালি সত্তা এমন ভাবে ছিল যেটা তিনি কখনোই কম্প্রোমাইজ করেন নাই কোনো অবস্থার মধ্যে নাই এমন কি মুসলিম লীগ পাকিস্তান আন্দোলনের মধ্যেও তিনি কিন্তু এভাবে একবারে সেন পার্সেন্ট সচেতন ছিলেন উদাহরণ হিসাবে যদি বলি যে উনিশশো সালে যখন দিল্লিতে মোহাম্মদ আলী জিন্না তার মুসলিম লীগের টিকিটে ছিচল্লিশ সালে নির্বাচনে যারা নির্বাচিত হলো তাদের ডাকলেন দিল্লিতে যেটাকে বলা হয় দিল্লি মুসলিম লেজিসলেটার কনভেনশন এবং সেখানে বেঙ্গল থেকে যারা ডেলিগেট গেলেন হোসেন শহীদ সরোয়ার্দির নেতৃত্বে আবুল আসামের নেতৃত্বে সেখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমানও গিয়েছিলেন যদিও হিওদ নট এ মেম্বার অ্যাট দ্য টাইম কিন্তু ইলেকটেড মেম্বার অব অ্যাসেম্বলি কিন্তু তিনি গেলেন তাদের সাথে একজন প্রভাবশালী রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে বঙ্গবন্ধু তার আত্মজীবনীতে লেগেছেন যে দিনিয়ার মন্ত্রের কাছে দিল্লিতে অবাঙ্গালিরা উর্দু ভাষায় স্লোগান দেওয়া শুরু করত তখন বঙ্গবন্ধু বলেন আমরা যারা বেঙ্গল থেকে গিয়েছি আমরা তখন একাত্ম হয়ে বাংলা ভাষায় স্লোগান দেওয়া শুরু করলাম এই যে বাংলা ভাষায় স্লোগান দিলেন আমাদের ডেপুটি হাই কমিশনার তৌফিক হাজান সাহেব বললেন উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করেছেন কিন্তু উনিশশো সালে তো করেছেন তো ঠিকই যথার্থই বলেছেন কিন্তু উনিশশো সালে তিনি কিন্তু যখন পার্টিজন হয় নাই তখনও কিন্তু বেঙ্গলের থেকে যারা ডেলিগেট গিয়েছেন জিন্নার সামনে তারা কিন্তু বাংলা ভাষায় বক্তৃতা স্লোগান দিয়েছেন উর্দুর বিপরীতে উনিশশো বাউন্ন সালে বঙ্গবন্ধু যখন চায়নায় গেলেন যে পিস কনফারেন্সে সেখানে গিয়ে তিনি বক্তৃতা করলেন এবং সেখানে কোন ভাষায় তিনি বক্তৃতা করলেন বঙ্গবন্ধু অসমাপ্ত আত্মদিনতে এই বিষয়টা কিন্তু স্পষ্টভাবে তিনি লিখেছেন যে তিনি বক্তৃতা করেছেন বাংলা ভাষায় কেন বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করলেন তাও ব্যাখ্যা করেছেন আমার দেখা নয় চিন নামে বঙ্গবন্ধুর থার্ড যে বইটা বের হয়েছে সেই বইতে এবং সেখানে তিনি বলেছেন যে আমি বক্তৃতা করতে চাইনি পরে আমি মন স্থির করলাম বক্তৃতা করব এবং বাংলা ভাষাই করব কেন আমি বাংলা ভাষায় করব না রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনি ১৯১৩ সালে বাংলায় সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তাকে না জানে পৃথিবীর এমন কোন লোক নাই আজকে চীনা চাইনিজ যারা রয়েছে তারা অন্য ভাষায় বক্তৃতা করতে পারে তা না করে তারপর তারা মাতৃভাষায় বক্তৃতা করে কাজী মাতৃ আমাদের দেশের ছেলে মেয়েরা এই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদার জন্য স্বীকৃতির জন্য তারা জীবন দিয়েছে উনিশশো বাউন্ন সালের একুশ ফেব্রুয়ারি কাজী এই উনিশশো বাউন্ন সালের একুশ ফেব্রুয়ারির পরে বঙ্গবন্ধু যখন চীনে গেলেন শান্তি সম্মেলনে তখন তিনি বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করলেন ওখানে দেখুন তখন কিন্তু বাংলাদেশ রাষ্ট্র হয় নাই পাকিস্তানের ডেলিগেশনের প্রতিনিধি হয়ে তিনি গেলেন চীনে সেখানে গিয়ে বক্তৃতা করলেন বাংলা ভাষায় আর পশ্চিম বাংলা থেকে লেখক মনোজ বসু তিনিও বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করলেন এই দুইজনে সেখানে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করলেন পশ্চিম বাংলার মনোজ বসু আর এদিক থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজুর রহমান বঙ্গবন্ধু তার অসমাপ্ত আত্মজনতে লেগেছেন যে আমার বক্তৃতার পর আমি কোট করছি মনোজ বসু এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন কোট ভাই মুজিব আজ আমরা দুই দেশের লোক কিন্তু আমাদের ভাষাকে ভাগ করতে কেউ পারে নাই আর পারবেও না তোমরা বাংলা ভাষার জাতীয় মর্যাদা দিতে যে ত্যাগ স্বীকার করেছ আমরা বাংলা ভাষাভাষী ভারতবর্ষের লোকেরাও তার জন্য গর্ব অনুভব করি আনকোট এইটা মনোজ বসু এই কথা লেগেছেন এবং বঙ্গবন্ধু উক্তি ছিল এবং বঙ্গবন্ধু সেটা তার অসমাপ্ত আত্মীয় বলে গেছেন বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্র ভাবনাটা তাহলে কি ছিল আমাদের বোঝা দরকার যে আজকের বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা বঙ্গবন্ধু তার অসাম্প্রদায়িক যে রাজনৈতিক আদর্শ এটাকে যদি বুঝতে হয় তাহলে বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্র ভাবনাটাকে বুঝতে হবে বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্র ভাবনা সাতচল্লিশ সালের পাকিস্তান ছিল না বঙ্গবন্ধু কোনো অবস্থায় দিদি তথ্যে বিশ্বাসী ছিলেন না হি ডিড নট বিলিভ ইন টু নেশন থিউরি টু নেশন থিউরি বলতে কোনো জিনিসই ছিল না এটা ছিল ভারতের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন ভাষাভাষী মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য একটা ফ্রেমওয়ার্ক একটা রাজনৈতিক ফ্রেমওয়ার্ক যেটা জিন্না এটা ফর্মুলেট করেছে যার সাতচল্লিশ সালে পরে টু নেশন থিউরি আর ডিড নট ওয়ার্ক এবং টু নেশন থিউরি যদি একটা সায়েন্টিফিক থিউরি হতো তাহলে তো স্বাধীন বাংলাদেশ হওয়ার কথা না কেননা 
পাকিস্তানিরাও ইসলাম ধর্ম অনুসারে বাঙালিরাও তো তাই তাহলে তো আর এটা দেশটা ভাগ হবে কেন তাদের এটা ছিল একটা ঐক্যবদ্ধ ইউনাইটেড মুভমেন্টের একটা ফ্রেমওয়ার্ক ছিল টু নেশন থিওরি বঙ্গবন্ধুর এটা ইট ওয়াজ নট অ্যান আর্টিকেল অফ ফেইথ অফ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজুর রহমান এবং লাইক হিম যারা বাঙালি সত্তায় বিশ্বাসী তাদের জন্য টু নেশন থিওরি কোনো কোনো থিওরি ছিল না বঙ্গবন্ধু কি শেষছিলেন তাহলে তার রাষ্ট্র ভাবনা ছিল উনিশশো চল্লিশ সালে লাভ প্রস্তাবে বলা আছে স্বাধীন রাষ্ট্র সমূহ প্রতিষ্ঠা করতে হবে এর আগে কিন্তু ইউনাইটেড ইন্ডিয়ার মধ্যে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের বহু চেষ্টা হয়েছে ফ্রম দি সাইড অফ জিন্না অ্যান্ড কংগ্রেস একাধিক নেতৃত্ব বৈঠক করেছে কিন্তু তারা কোনো সমঝোতায় আসতে পারেনি ফাইনালি যেটা হলো চল্লিশ সালে এসে লাহোর প্রস্তাব যখন উত্থাপন করা হলো সেই লাহোর প্রস্তাব কি বলা হলো যে ভারতের দুইটা অংশ অঞ্চল উত্তর পশ্চিম এবং উত্তর পূর্ব উত্তর পশ্চিম হলো আজকের প্রেজেন্ট পাকিস্তান উত্তর পূর্ব হলো আজকের প্রেজেন্ট বাংলাদেশ মুসলিম মেজরিটি অংশ এই অংশ বা অঞ্চলে স্বাধীন রাষ্ট্র সমূহ প্রতিষ্ঠা করা হোক অর্থাৎ রাষ্ট্র সমূহ ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটস পুলুরাল অর্থাৎ একটা রাষ্ট্র না একাধিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হলো চল্লিশ সালে লাভ প্রস্তাবে এবং এই স্বাধীন রাষ্ট্র ভারতের পূর্ব অঞ্চলে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হবে আই মিন অ্যাকর্ডিং টু নাইনটিন ফোর্টি লাহোর রেজুলেশন এটাই ছিল বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্র ভাবনা বঙ্গবন্ধু তার অসমাপ্ত আত্মজীবনী যে বইটা এখন অ্যাভেলেবেল প্রথম যে বইটা বেরোলো ওই বইয়ের বাইশ নম্বর পৃষ্ঠায় তিনি স্পষ্ট লেগেছেন যে আমাদের রাষ্ট্র ধারণা ছিল যে রাষ্ট্র হবে তিনটা একটা হবে ভারতবর্ষ একটা হবে পাকিস্তান আর একটা হবে স্বাধীন বাংলা এই তিনটা রাষ্ট্র হবে এবং দেখুন এরই ধারাবাহিকায় সরোয়ার্দীর মধ্যে বিভিন্ন সময় নানা ধরনের টানাপুরণ কাজ করেছে তারপর বিভিন্ন সময় তার বিভিন্ন স্ট্যান্ড তিনি নিয়েছেন যেমন সাতচল্লিশ সালে পরে তার তিনি ইউনাইটেড পাকিস্তানের পক্ষে কিন্তু বঙ্গবন্ধু ইউনাইটেড পাকিস্তানের পক্ষে কখনোই না বঙ্গবন্ধু থিসিস হলো ভিন্ন যেটা আমি আসতেছি বঙ্গবন্ধু সরোয়ার্দি উনিশশো সালে দেশ বিভাগের প্রাককালে হোসেন শহীদ সরোয়ার্দি ইন কোপারেশন উইথ শরৎ বোস কিরণ শঙ্কর রায় সত্যরঞ্জন বক্সি আবুল হাসেম এদের সাহায্য নিয়ে তিনি স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একটা উদ্যোগ গ্রহণ করলেন এবং উনিশশো সালের একুশে মে হি রোট এ লেটার টু লিয়াকাত আলী খান স্টেটিং দি ফ্যাক্ট যে আমি এই যে স্বাধীন বাংলার আন্দোলন করছি এটা দিয়ে তো আমি পাকিস্তান আন্দোলন থেকে বিস্মৃত হইনি মানে কি মানে হলো যে চল্লিশ সালের লাহোর প্রস্তাবে বলা আছে আর একটা স্বাধীন রাষ্ট্র এখানে হবে এবং সেটাই আমি বস্তু এখানে করছি কাজে আপনার এবং আপনার যারা অনুসারী বাংলায় যেটা নাজিম উদ্দিন এবং আকরাম খান যারা দ্বিজেরিত অর্থে বিশ্বাস করে ইউনাইটেড পাকিস্তানে বিশ্বাস করে তারা বলে যে আমরা এই স্বাধীন বাংলার মুখ নিয়ে মূলত দ্বিজেরি তত্ত্ব থেকে সরে আসছি এবং পাকিস্তান রাষ্ট্র ধারণা থেকে সরে আসছি কোথায় আমি সরে আসলাম কেননা চল্লিশের লাহোর প্রস্তাবে তো কোথাও পাকিস্তানের কথা নাই বলাম বলা আছে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা আমি তো সেই স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার জন্যই চল্লিশের লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী এই উদ্যোগটা গ্রহণ করেছি এইভাবে সরার দি এক্সপ্লেন হিজ পজিশন টু মুসলিম লীগ হাইকমান্ড ফাইনালি যেটা হলো আমরা সকলেই জানি যে সেই স্বাধীন অখণ্ড বাংলা বাংলা বিভক্ত হবে না আনডিভাইডেড থাকবে এবং তৃতীয় আর একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হবে সেই উদ্যোগটা যখন গ্রহণ করা হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজুর রহমান অ্যাজ অ্যান ইনফ্লুয়েন্সিয়াল স্টুডেন্ট অ্যান্ড ইউথ লিডার অ্যাক্টিভ ইন কলকাতা তিনি অ্যাক্টিভলি ইনভলভ হলেন সেই আন্দোলনের সাথে তিনি একাধিক ছাত্র এবং জনতার সমাবেশে স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্রের পক্ষে বক্তৃতা করলেন এইটা আমাদের যদি মনে থাকে এটা যদি আমরা যদি স্মরণে রাখি তাহলে বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্র ভাবনাটাকে আমরা বুঝতে পারি যখন এই আন্দোলনের দেখা গেল এক পর্যায়ে জিন্নাও কিন্তু বলেছিল যে ঠিক আছে বাংলা তাদের নিজস্ব একটা ভাষা আছে সংস্কৃতি আছে ঐতিহ্য আছে আর বাংলা খণ্ডিত বাংলা পূর্ব বাংলা দিয়ে আমি কি করব ইট উইল বি এ রুরাল ইসলাম রাদার লেট দেম রিমেন ইউনাইটেড অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট আশা করি পাকিস্তানের সাথে সুসম্পর্ক থাকবে জিন্না তার ইন্টারভিউ উইথ লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন সেখানে এই কথা বলেছেন লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ট্রান্সফার অফ পাওয়ার পেপার টেন বলুন টেন সেখানে এটা স্পষ্টভাবে লেখা আছে কাজী জিন্নাও এক ধরনের টেসিড সমর্থন এক পর্যায়ে পর যুদ্ধে দিয়েছিল পরে উড্ড করলো হটাজ দি পজিশন অব দি ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট বলেছিল যে নেহরুর অবস্থান ছিল যে ভারত খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যাবে যদি বার একাধিক রাষ্ট্র সৃষ্টি করা হয় তখন ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট 
যেটা করলো যে ওয়েল যদি কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের হাই কমান্ড অর্থাৎ যারা হলো অবাঙালি নেতৃত্ব তারা যদি একমত হয় স্বাধীন বাংলার পক্ষে সে যে অখণ্ড স্বাধীন বাংলার পক্ষে তাহলে ব্রিটিশ ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কোনো আপত্তি থাকবে না তৃতীয় আর একটা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা বাংলাকে স্বীকৃতি দিতে দ্যাট ওয়াজ দি পজিশন অব দি ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কিন্তু ফাইনালি এবং হোয়াই বিকজ নেহরু এবং প্যাটেল দে এক্সারসাইজ ভিটো নেহরু এবং প্যাটেল তারা বলল যে কোশ্চেন ডাজ নট এরাইজ যদি ভারতবর্ষ বিভক্ত হয় পাঞ্জাবও বিভক্ত হতে হবে বাংলাও বিভক্ত হতে হবে এবং হিন্দু মহাসভা তো লঞ্চ রে মুভমেন্ট ফর পার্টিসিপেট অফ বেঙ্গল অ্যালং রিলিজিয়াস লাইন এটা তো আমরা সকলেই জানি এই ঘটনা সংগঠিত হলো এখন বঙ্গবন্ধুর যখন এই এই স্বাধীন বাংলার উদ্যোগটা ব্যর্থ হলো এবং এটা ব্যর্থ হওয়ার নানা কারণ আছে আমি আজকের এই স্বল্প পরিসরে আমার মনে হয় সেই বিষয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নাই শুধু আমি ইঙ্গিত করলাম এই জন্য যে বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্র ভাবনা ছিল স্বাধীন বাংলা এই স্বাধীন আর একটি বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সাতচল্লিশ সালে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান তার রাষ্ট্র ভাবনা ছিল না এই বিষয়টি আমাদের স্পষ্ট যদি ধারণা থাকে তাহলে অনেক বিভ্রান্তি থেকে কিন্তু আমরা মুক্ত হব এবং বঙ্গবন্ধুকে ইন রিয়াল পার্সপেকটিভ আমরা তাকে বুঝতে পারবো যে বঙ্গবন্ধুর তার আদর্শিক অবস্থানটাকে আমরা বুঝতে পারবো কেন বঙ্গবন্ধুর সাতচল্লিশ সালে যখন পার্টিসন হয়ে গেল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হলো বঙ্গবন্ধু তখনও কলকাতায় সেপ্টেম্বর মাসে তিনি কিন্তু ইস্ট পাকিস্তানে বা ইস্ট বেঙ্গলে আসলেন কলকাতায় থাকলেন সরাদির সাথে থেকে তারপর সোদপুর যে আশ্রম গান্ধী গান্ধী আশ্রম সেখানে হিন্দু মুসলমান যে শান্তি মিশন মহাত্মা গান্ধী করলেন সেখানে কয়েকদিন তিনি কাটালেন বঙ্গবন্ধু সেখানে কাটালেন এবং বঙ্গবন্ধু কলকাতার সিরাজদৌলা হোটেলে তার যে সহকর্মী রাজনৈতিক কর্মী ছিল যারা প্রোগ্রেসিভ অংশ বেঙ্গল মুসলিম লীগের মধ্যে দুইটা ধারা ছিল একটা ছিল প্রোগ্রেসিভ আর একটা ছিল প্রতিক্রিয়াশীল নামে পরিচিত প্রোগ্রেসিভ ধারার অনুসারীরা ছিল আবুল হাসেম এবং এক অর্থে হোসেনের সরোয়ার্দি এদের অনুসারী এরা ছিল মধ্যবিত্ত থেকে এরা হলো সন অব দি সয়েল অর্থাৎ এই বাংলার মাটির এবং মানুষের সন্তান যারা বাংলার বাহির থেকে তার পূর্বপুরুষ আসে নাই অর্থাৎ তারা কনভার্টেড মুসলিম বলা যেতে পারে এবং তারা হলো মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি থেকে আগত আর খাজা নাজিম উদ্দিন আকরাম খান এই গ্রুপের মধ্যে যারা ছিল তারা ছিল মূলত যে ল্যান্ড বেসড ফ্যামিলি এবং তারা ফ্যামিলির অরিজিন তারা মনে করতো যে দে কেম ফ্রম আউটসাইড ইন্ডিয়া অ্যান্ড বেঙ্গল এভাবে দুইটা ধারা এখানে ছিল একটা ধারাকে বলা হতো প্রগতিশীল ধারা আর একটা ধারাকে বলা হতো প্রতিক্রিয়াশীল ধারা বঙ্গবন্ধু বিলং টু আবুল হাসেমান সরোয়ার্দির যে প্রগতিশীল ধারা সেই ধারা কিন্তু তিনি বিলং করতেন তো বঙ্গবন্ধু যে রাজনৈতিক সহকর্মী বেশ কয়েকজন যারা প্রগতিশীল ধারায় বিশ্বাস করে তাদেরকে নিয়ে সিরাজদৌল্লা হোটেলে বসলেন সাতচল্লিশ সালে অলরেডি পাকিস্তান কিন্তু হয়ে গেছে চোদ্দই অগস্ট তারপরও বঙ্গবন্ধু বসে বললেন যে এই পাকিস্তান আমরা চাই নাই এই পাকিস্তানে বাঙালিদের মুক্তি আসবে না বাঙালিরা হবে পাকিস্তানি শাসকদের কলোনি আমাদেরকে নতুন আঙ্গিকে আবার আন্দোলন সংগ্রাম করতে হবে এটা পাকিস্তানে আসার আগে কলকাতা বসেই তার সব যারা রাজনৈতিক সহকর্মী যারা আছেন তাদের নিয়ে ঘরোয়া বৈঠক করে সেখানে বসে এই বক্তব্য দিলেন আমি বা ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা যে বইটা লিখেছি সে বইয়ের মধ্যে এই বিষয়টা স্পষ্ট আমি একেবারে উইথ এভিডেন্স তুলে ধরেছি যে বৈঠকটা কোথায় হয়েছিল এবং কারা কারা উপস্থিত ছিলেন তারপর বঙ্গবন্ধুর সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকা আসলেন এসে তিনি সাড়ে চার মাসের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠন করলেন ক্ষমতাসীন দলের বিপরীতে এবং বাইশ মাসের মধ্যে অর্থাৎ পার্টিশনের বাইশ মাসের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম আওয়ামী লীগ গঠিত হলো এই মুসলিম শব্দ রাখছে কৌশল একটা শিল্ড হিসাবে একটা ঢাল হিসাবে কেননা ভাষা আন্দোলন যখন হয় তখন নাজিম উদ্দিন এবং নুরুল আমিন এরা বলে প্রচার করেছে যে পশ্চিম বাংলা থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত লোকরা পাঞ্জাবি আর পায়জামা পরে এসে তারপর এই ভাষা আন্দোলন ভাষা আন্দোলন করছে যে কারণে ভাষা আন্দোলন হয়েছে কেন তা বাঙালি মুসলমান তো ভাষা আন্দোলন করবে কেন ইত্যাদি ইত্যাদি জন্য এবং এদেরকে বলা হতো যখন তারা এই ছাত্র সংগঠন গঠন করলেন এবং আওয়ামী লীগ আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করলেন তখন বলা হলো যে এরা হলো ভারতীয় চর এরা হলো কমিউনিস্ট এরা হলো ইসলাম পরিবর্তী এরা পাকিস্তানের শত্রু কাজী এই পাকিস্তানি শাসকদের 
যে আক্রমণ থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য শিল হিসাবে তারা স্বল্প সময়ের জন্য ব্যবহার করেছেন উনিশশো তেপ্পান্ন সালেই মুসলিম শব্দ বাদ দিয়ে গেল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ মুসলিম শব্দ বাদ দিয়ে দিয়েছেন উনিশশো পঞ্চান্ন সালে আওয়ামী লীগের নাম থেকে মুসলিম শব্দ বাদ দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ রাখা হলো এবং আওয়ামী লীগকে কখনোই বঙ্গবন্ধু সর্ব পাকিস্তান ভিত্তিক একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে গঠন করেন নাই এটা ছিল বাঙালিদের দল বাঙালিদের দাবি আদায়ের দল আসলে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা ইন দি ইয়ার নাইনটিন ছাত্র লীগের প্রতিষ্ঠা ইন দি ইয়ার নাইনটিন এবং উনিশশো সালের যে ভাষা আন্দোলন পাকিস্তান রাষ্ট্রে আসলে ভাষা বিতর্ক নিয়েই পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা হয়েছে বাঙালি ভার্সাস অবাঙালি বাংলা ভার্সাস উর্দু এই বিতর্ক প্রিসিডেট নাইনটিন ফোর্টি সেভেন পার্টিশন এটাও আমাদের যদি মনে থাকে তাহলে কন্ট্রাডিকশনটা কিভাবে আস্তে আস্তে সামনে চলে আসছে এটা আমরা বুঝবো না হলে মনে হবে যে সাতচল্লিশ সাল পর্যন্ত আমি সাম্প্রদায়িক ধারায় পলিটিক্স করেছি আন্দোলন করেছি এবং দেশ বিভাজন হয়েছে তারপর যখন আমি দেখলাম যে পাকিস্তানি আমাদের উপর এক্সপ্লয়টেশন করছে তা আমরা তাদের কলোনিতে পরিণত হয়েছি তখন আবার নতুন আঙ্গিকে আমি শুরু করলাম আন্দোলন এবং ভাষা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে বিষয়টা কিন্তু তা না আমি স্পষ্টভাবে আবারও রেজিস্ট্রেট করতে চাই যে ভাষা বিতর্ক নিয়েই পাকিস্তান রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা হয়েছে বাঙালি অবাঙালি দ্বন্দ্ব নিয়েই পাকিস্তান রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং উনিশশো সালের যে পাকিস্তান এই পাকিস্তান বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্র ভাবনা ছিল না তার রাষ্ট্র ভাবনা ছিল বাঙালিদের জন্য একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হবে এখানে এখানে আর একটা বিষয় উল্লেখ্য উনিশশো সালে আল্লামা ইকবাল অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের এডুয়াল কনফারেন্সে এলাহাবাদ সেশনে প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাড্রেস দিলেন তখন তিনি বললেন ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করা যাচ্ছে না হিন্দু মুসলিম দ্বন্দ্ব ঠিক আছে লেট দেয়ার বি অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেট ইন নর্থ ওয়েস্টার্ন জোন অর্থাৎ আজকে যেখানে পাকিস্তান সেখানে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র হোক আল্লামা ইকবালের ওই পাকিস্তান স্কিমের মধ্যে পাকিস্তান বলে নাই বলছে আর একটা ওখানে একটা মুসলিম মেজরিটি রাষ্ট্র হোক সেখানে বাংলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই উনিশশো তেত্রিশ সালে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সের পরে চৌধুরী রহমত আলী কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির ছাত্র এবং পাঞ্জাবি তিনি যখন তারেক আলী কাজিন তো সেই চৌধুরী রহমত আলী যখন পাকিস্তান নামে একটা বুকলেট বের করলো বলল যে এইভাবে ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করা এবং নর্থ ওয়েস্টার্ন জোনে আর একটা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা তার ওই তারেক আলী চৌধুরী রহমত আলীর যে স্কিম পাকিস্তান স্কিম তার মধ্যেও কিন্তু বাংলা বা পূর্ব বাংলা বা হোল বাংলার কোনো স্থান নাই এটা কিন্তু তার মধ্যে আসে নাই কাজে বাংলা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে থ্রু এ মুভমেন্ট এবং যে মুভমেন্টের মধ্যে দিয়ে বাংলার স্বাধীন হওয়ার জন্য একবার অ্যাটেম নিল কিন্তু স্বাধীন সত্তা হিসাবে বেরোয় আসতে পারলো না পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল বাংলা ভালো ভাগ হলো উনিশশো সালে ভারতবর্ষ যখন বিভক্ত হয় নেহরু যখন বলল যে ভারত বিভক্ত হলে পাঞ্জাব ভাগ হতে হবে ভারত বাংলাও ভারত হবে বিভক্ত হতে হবে তখন নেহরুর যে থিসিস ছিল যে এই পাকিস্তান বেশি দিন টিকবে না এক দুই নাম্বার হলো পূর্ব বাংলা তার তার জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন এবং তার যে অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় করলে পূর্ব বাংলাও স্বাধীন সত্তা হিসাবে টিকে থাকতে পারবে না দেখা যাবে যে উইদ ইন কাপল অফ ইয়ার্স পূর্ব বাংলা ভারতের একটি অংশে পরিণত হবে এইটা ছিল নেহরুর থিসিস এটা ইট ইজ অন রেকর্ড আমার ফোর শেডিং অফ বাংলাদেশ সেখানে নেহরুর এই যে স্টেটমেন্ট সেটা উল্লেখ করা রয়েছে উইথ রেফারেন্স এখন নেহরু প্রথম থিসিস সঠিক যে পাকিস্তান টেকে নাই মাত্র তেইশ বছর টিকে ছিল কিন্তু নেহরুর দ্বিতীয় যে থিসিস যে পূর্ব বাংলা স্বাধীন সত্তা হিসাবে টিকবে না ফাইনালি ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান যোগ যোগ দিবে সেইটা কিন্তু ইট ডিড নট কাম ট্রু রাদার বাংলাদেশ নাও ইন দি ইয়ার টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফার্স্ট আই মিন এই বর্তমান বছরে উই আর সেলিব্রেটিং দি ফিফটিয়েথ অ্যানিভার্সারি অফ আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স অর্থাৎ আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী অর্থাৎ পঞ্চাশ বছর আমরা উদযাপন করছি অর্থাৎ পঞ্চাশ বছর ধরে বাংলাদেশ স্বাধীন সপ্তাহ হিসাবে টিকে আছে শুধু টিকে থাকে নাই বাংলাদেশের সর্বক্ষেত্রে আজকের যে অগ্রগতি এটা তো যারা সারা বিশ্ববাসীর কাছে এটা স্বীকৃত কাজে আমি আর সেই দিকে গেলাম না কাজে নেহরুর ওই একটি ধারণা ছিল যে পূর্ব বাংলাও স্বাধীন সপ্তাহ হিসাবে টিকে থাকতে পারবে না আর 
হোসেন সৈয়দ সরোয়ার দিও আফটার 1947 তিনিও মনে করতেন যে পাকিস্তানের সাথে থেকেই বাঙালিদের দাবি দাওয়া আদায় করতে হবে কেন পাকিস্তান থেকে যদি বিভক্ত হয় তাহলে বা পূর্ব বাংলা স্বাধীন সত্তা হিসেবে থেকে থাকতে পারবে না এটা ভারতের সাথে যুক্ত হতে হবে কিন্তু বঙ্গবন্ধু রাইট ফ্রম ডে ওয়ান প্রথম দিন থেকেই তার লক্ষ্য হলো যে পাকিস্তান এটা এই পাকিস্তানের জন্য আমরা আন্দোলন সংগ্রাম করি নাই আমার রাষ্ট্র ভাবনা সাতচল্লিশ সালে পাকিস্তান না এক হাজার মাইল দূরে দূরবর্তী আর একটা অঞ্চল নিয়ে তারপর একটি রাষ্ট্র এটা হতে পারে না প্লাস পাকিস্তান পশ্চিম অঞ্চলের যে পাকিস্তানদের অধিবাসী তাদের যে ইতিহাস ঐতিহ্য তার ভাষা সংস্কৃতি আর আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিপরীত কাজী এই পাকিস্তান রাষ্ট্রের মধ্যে বাঙালির জাতিসত্তার যে আত্ম নিয়ন্ত্রণ এবং জাতিসত্তার স্বীকৃতি এটা অর্জন সম্ভব না বরং পাকিস্তান এই রাষ্ট্রে বাঙালি যে একটা কলোনিয়াল শাসনের অধীনে অধীনস্থ হবে এটাই হলো তার থিসে অতএব আমাদের মুক্তির পথ কি মুক্তির পথ হলো একটাই সেটা হলো এই পাকিস্তান রাষ্ট্র থেকে বাঙালিদের বের হয়ে আসতে হবে অর্থাৎ আমার স্বাধীনতা অর্থাৎ বাঙালির জাতি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এইটা হলো বঙ্গবন্ধুর থিসিস এবং এই থিসিসটাকে সামনে রেখেই উনিশশো সালে তিনি ভাষা আন্দোলনে প্রথম অংশগ্রহণ শুধু করেন নাই নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন উনিশশো সালে ভাষা আন্দোলনের প্রথম দ্বারা কারাবন্দি তার মধ্যে অন্যতম হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বে যখন তিনি কারাগারে এবং সেই কারাগারে থেকে তারপর নির্দেশনা দিয়েছেন যে উনিশশো বাউন্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি একশো চুয়াল্লিশ দ্বারা জারি করলে সরকার সেটাকে ভঙ্গ করে রাজপথে মিছিল করতে হবে কেননা তারপর বঙ্গবন্ধুর বা একটানা ছাব্বিশ মাস কারাগারে থাকার পর তখন মুক্ত হলেন মুক্ত হয়ে ভাষা আন্দোলনের অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্বের একুশে ফেব্রুয়ারির তেপ্পান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি যখন এক বছর পূর্তি তখন ঢাকার আরমানিটোলা একটা পুরানো ঢাকার ময়দান সেখানে ছাত্র জনতার সমাবেশে বঙ্গবন্ধু বক্তৃত্ব করলেন বক্তৃতায় তিনি কি বললেন তিনি বললেন যে ভাষা আন্দোলন নিছক বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি আদায়ের আন্দোলন ছিল না ভাষা আন্দোলন ছিল আমাদের জীবন মরণ প্রশ্ন এর সঙ্গে যুক্ত ছিল এই জীবন মরণ প্রশ্ন মানে কি জীবন মরণ প্রশ্ন মানে হলো বাঙালি নিজস্ব সত্তা আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার আমার যে সংস্কৃতি আমার যে ভাষা তার যে মর্যাদা এবং তার যে স্বাতন্ত্রবোধ তার স্বীকৃতি অর্থাৎ আমার স্বাধীনতা বঙ্গবন্ধু সাতচল্লিশ সালে কিন্তু আসলে স্বাধীনতার লক্ষ্যকে বুকে ধারণ করে তারপর তিনি স্টেপ বাই স্টেপ অগ্রসর হয়েছেন আটচল্লিশ বাউন্নর ভাষা আন্দোলন শুধু নিশাক রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন যেন করেন নাই দেখুন ভাষা বাংলা ভাষাকে যখন উনিশশো বাউন্ন সালে একুশে ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা যখন জীবন দিল রক্ত দিল এবং পাকিস্তান যা পরবর্তী পর্যায়ে উনিশশো চুয়ান্ন সালে মারি চুক্তি হলো এবং সেই চুক্তিতে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হলো যদিও বাঙালিরা ছিল ছাপ্পান্ন পার্সেন্ট সংখ্যায় মেজরিটি সেখানে বাঙালিরা যদি বলে যে বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হোক তা এটা তো অযৌক্তিক কিছু না এটা তো মোট ডেমোক্রেটিক পাকিস্তানিরা তাও মানতে বন্ধু রাধি না অর্থাৎ তারা কি একটা প্রভু সুলভ আচরণ করেছে বাঙালিদের প্রতি আয়ুব খান এবং পাকিস্তানি শাসকরা লেগে গেছে আয়ুব খানের ডায়েরি যদি পাঠ করেন বা বা ভুট্টো লেখা যদি আপনারা দেখেন তারা তাদের দৃষ্টিতে যে বাঙালিরা হলো প্রকৃতপক্ষে মুসলমান না এরা হলো কনভার্টেড এটা হলো সেমি হিন্দু অথবা হিন্দু এটা হলো হিন্দু আইস্ট বা সাংস্কৃত আইস্ট এইভাবে বলে তারা দেখেছে হেয় চোখে দেখেছে তো এমনই একটা যে অবস্থার মধ্যে যে দৃষ্টিভঙ্গি হতভাবে আবার তারা এও লেগেছে যে আমরা যখন পূর্ব বাংলা যাই তখন মনে হয় আমরা বিদেশি বাঙালিদের কাছে বাঙালি আমাদেরকে আপন করে দেখতে পারে না মনে হয় যে আমরা বিদেশে গিয়েছি আর বাঙালিরা যখন পশ্চিম পাকিস্তানে যায় তখনও বলা হয় একই অবস্থা তো বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানে যখন রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হলো ছাপ্পান্ন সালে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হলো তারপরও অন্য কেউ কিন্তু আর ভাষা নিয়ে কথা বলে নাই কিন্তু বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজির রহমান ভাষার প্রশ্নে তখনও কিন্তু সোচ্চার কিভাবে তিনি উনিশশো পঞ্চান্ন সালে পাকিস্তান কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে দাঁড়িয়ে একুশে ফেব্রুয়ারি উনিশশো ছাপ্পান্ন বঙ্গবন্ধু প্রথম স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন করাচিতে অধিবেশন 
স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন মিস্টার স্পিকার টুডে ইস টোয়েন্টি ফার্স্ট অফ ফেব্রুয়ারি এবং এই দিন আমার ছাত্ররা বাংলা ভাষাকে মর্যাদার জন্য জীবন দিয়েছে আজকে শহীদ দিবস অথায় আজকের এই অ্যাসেম্বলির প্রসিডিং পাঁচ মিনিটের জন্য স্থগিত করা হোক অ্যাকর্ডিংলি হি ফোর্স দি হাউস যে পাঁচ মিনিটের জন্য এটা স্থগিত রাখার জন্য তিনি বাধ্য করেছেন সাতান্ন সালেও তিনি এটা করেছেন আবার পাকিস্তান কমিশন অ্যাসেম্বলিতে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু তার যদি স্পিচ গুলো পাঠ করেন দেখবেন যে বাঙালি বাঙালি সত্তা বাঙালির অধিকার ব্যাপারে কি সু সোচ্চার তার কণ্ঠ তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে বিস্তারিত স্পিকারকে বললেন যে পূর্ব বাংলার নাম আপনারা পরিবর্তন করে উনিশশো সালে পূর্ব পাকিস্তান রেখেছেন আমি এটার গোর শুধু আপত্তি করি না এটা আপনারা করতে পারেন না আমরা বাঙালি আমার একটা ইতিহাস আছে আমার একটা ঐতিহ্য আছে আমার একটা অতীত আছে এক কলমের খোঁচায় আপনি পূর্ব বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তান করতে পারেন না আর আপনারা যতই পরিবর্তন করেন না কেন আমরা বাঙালি এবং আমি বাঙালি হিসেবে আমরা আমাদের পরিচয় দেব এ কথা পাকিস্তানের করাচিতে কনস্টিটিউশন অ্যাসেম্বলিতে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু এই কথা বলেছেন উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধু দাঁড়িয়ে বলেছে মিস্টির স্পিকার আই উড লাইক টু স্পিক ইন দিস হাউস ইন মাই মাদার টাং বাংলা আমি আমার মাতৃভাষা বাংলায় বক্তৃতা করতে চাই যে হোয়েদার আই নো এনি আদার ল্যাঙ্গুয়েজ আর আই ডু নট নো দ্যাট ইজ নট ইম্পর্টেন্ট হিয়ার ইফ আই হ্যাভ নট অ্যালাউড টু স্পিক ইন মাই মাদার টাং বাংলা দেন আই উইল স্টেজ এ ওয়ার্ক আউট ওখানে দাঁড়িয়ে স্পিকের উদ্দেশ্যে বলেছেন যে আমি আমার মাতৃভাষা বাংলা এখানে বক্তৃতা করব দ্যাট ওয়াজ ইন দি ইয়ার নাইনটিন ফিফটি ফাইভ ফিফটি সিক্স তিনি বলেছেন যে মাতৃভাষা বাংলায় বক্তৃতা করব যদি বক্তৃতা করতে দেওয়া না হয় তাহলে আমি এই হাউস পরিত্যাগ করব এ কথা বলেছেন বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে দেওয়ার পরও পাকিস্তানের মিলিটারির যে ক্যাডেট তাদের যখন প্রশিক্ষণ হতো তখন হতো উর্দু এবং ইংরেজিতে বঙ্গবন্ধু আবার কনস্টিটিউট অ্যাসেম্বলি দাঁড়িয়ে বললেন মিস্টার স্পিকার বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে কিন্তু ক্যাডেটদের ট্রেনিং এর সময় তো শুধু উর্দু আর ইংরেজি ভাষায় দেওয়া হচ্ছে তাহলে বাংলার অবস্থান কোথায় গেল তিনি সেখানে প্রোটেস্ট করেছেন এবং জোরে সরে প্রোটেস্ট করেছেন তারপর বৈষম্য তিনি বলেছেন যে পাকিস্তানের সেন্ট্রাল সার্ভিসে ফাইভ পার্সেন্ট অফ বাঙালিদের রিপ্রেজেন্টেশন নাই অথচ উই কনস্টিটিউট ফিফটি সিক্স পার্সেন্ট অফ দি টোটাল পপুলেশন আরবির ভিতরেও ফাইভ পার্সেন্টের বেশি রিপ্রেজেন্টেশন আমাদের নেই এভাবে বৈষম্যের বিরুদ্ধে একদিকে ফাইট করেছেন এবং বাঙালি সত্তাকে তিনি সমুন্নত রেখেছেন বাংলা ভাষার উপর যখনই আঘাত হেরেছে তখনই তিনি তার বিরুদ্ধে সোচ্ছা রয়েছেন একবার পাকিস্তানি শাসকরা ইন্ডিয়ান নাইনটিন ফোর্টি নাইন তারা আরবি হরপে বাংলা লেখার চেষ্টা করেছিল অর্থাৎ এটাকে ইসলামিক কিকরণ বঙ্গবন্ধু এটার প্রোটেস্ট করলেন তারপর তারা মুবল কি উর্দু কম্পালসারি করা হবে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে বাঙালির ছেলে মেয়েরা স্কুলে উর্দু লেখাপড়া করবে বঙ্গবন্ধু সাথে সাথে প্রোটেস্ট করে বললেন উর্দুকে যদি এখানে কম্পালসারি করা হয় তাহলে আমি এখানে উর্দুর বিরুদ্ধে ডাইরেক্ট অ্যাকশন শুরু করব এই কথা তিনি ঘোষণা করলেন এবং বঙ্গবন্ধুর এই স্ট্যান্ডের কারণে তার রাজনৈতিক শিক্ষা গুরু হোসেন সৈ সরোয়ার্দির সাথে তার ডিফারেন্স অফ ওপিনিয়ন হয়ে গেল সরোয়ার্দি একটা অত্যন্ত স্ট্রং ল্যাঙ্গুয়েজে একটা চিঠি লাগলেন বঙ্গবন্ধুকে যে যে তুমি এই এই কথা বলেছ তাহলে তুমি আমাকে পূর্ব বাংলায় আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছ তার আগে তুমি এক্সপ্লেন ইউর পজিশন যে তুমি এই কথাগুলো বলেছ এতে তো পশ্চিম পাকিস্তান যা আরো নাকস হবে এবং এটা তুমি ঠিক করনি বঙ্গবন্ধু এখানে সামান্যতম স্থান না দিয়ে বরং তিনি জনসভায় বক্তৃতা করে বলেছেন যে বাউন্ন সালের যে আমার ছাত্ররা রক্ত দিয়েছে ভাষার জন্য এবং বাঙালির জাতিসত্তার স্বাধীন জাতি বাঙালির জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সেই সংগ্রাম আমাদের অব্যাহত থাকবে সরোয়ার্দি ডায়াসে বসা তার উপস্থিতিতে বসে সেখানে বসেছেন হোসেন সৈ সরোয়ার্দি বঙ্গবন্ধুর আমরা জানি যে একেবারে ভাব শীর্ষ কিন্তু আই উইস আই উড রাইট অ্যানাদার বুক যে বঙ্গবন্ধু বনাম হোসেন সৈ সরোয়ার্দি বঙ্গবন্ধু বার্সাস সরস্বতী সরোয়ার্দি লাগব এই জন্য যে তাদের মধ্যে যে কি ডিফারেন্স ছিল সেটাও আমাদের জানা দরকার অনেক ডিফারেন্স ছিল যেমন বঙ্গবন্ধু হোসেন সৈ সরোয়ার্দি উর্দু এবং বাংলা দুইটাই বঙ্গবন্ধু পূর্ব বাংলায় বাঙালিদের ক্ষেত্রে উর্দুকে হিউল নট অ্যালাউ অ্যান্ড টলারে এটা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে তারপর যখন অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজে করার চেষ্টা করা হলো বঙ্গবন্ধু সেখানে প্রোটেস্ট করেছেন যেটা আমি আগেই উল্লেখ করেছি হোসেন সৈ সরোয়ার্দি উনিশশো তেষট্টি সালে মৃত্যুবরণ করেন 
মারা যাওয়ার আগে তিনি ডায়রি লিখেছেন যে ডায়রিটা এখন বই আকারে পাওয়া যায় মেমোয়ার সাহেব হোসেন শহীদ সরোয়ার্দি এবং সেই বইতে হোসেন শহীদ সরোয়ার্দি লিখে গেছেন স্পষ্ট ভাষায় যে আমি বিশ্বাস করি যে পাকিস্তানের রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বাঙালিদের অধিকার আদায় কিন্তু মুজিবুর রহমান এই তাই বিশ্বাস করে না মুজিবুর রহমান বিশ্বাস করে যে পাকিস্তান একটা কলোনিয়াল রাষ্ট্র এই রাষ্ট্রকে যতদিন পর্যন্ত ভাঙ্গানো যাবে এবং বাঙালিরা এখান থেকে যতদিন পর্যন্ত না মুক্ত হতে পারবে ততদিন পর্যন্ত বাঙালির জাতীয় মুক্তি অর্থাৎ তার সার্বিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক ভাষাগত মুক্তি অর্জন সম্ভব না অর্থাৎ স্বাধীনতা একথা ইন দি ইয়ার নাইনটিন মৃত্যুবরণ করার আগে হোসেন শহীদ সরোয়ার্দি তার ডায়েরিতে লেগে আছেন কাজী ইট ইজ অন রেকর্ড আসলে উনিশশো একষট্টি সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কমিউনিস্ট পার্টির আমাদের দেশের যে কমিউনিস্ট পার্টির কমরেড মনি সিং এবং খোকারায় আন্ডারগ্রাউন্ডে তারা ছিলেন তাদের সাথে দেখা করেছেন দেখা করে বলেছেন যে আমি স্বাধীনতার লক্ষ্যে কর্মসূচি ঘোষণা নিয়ে আগাবো আপনারা আমাকে সমর্থন দিবেন তারা বলেছেন যে আপনার লক্ষ্যের প্রতি আমরা একমত কিন্তু এটা প্রি মেসিওর হয়ে যাবে তারপরে ইন্ডিয়া নাইনটিন সিক্সটি সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের পার্শ্ববর্তী ভারতের অঙ্গরাজ্য ত্রিপুরা ত্রিপুরার তিনি আগরতলায় গেলেন এবং আগরতলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শশীশ চন্দ্র সিংহ তার সাথে তিনি দেখা করেছেন দেখা করে তারপর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছেন এবং পাকিস্তান ডেপুটি হাই কমিশনের যেটা পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ পূর্ব বাংলায় ছিল সেখানে ছিল শশাঙ্ক ব্যানার্জি নামের একজন কর্মকর্তা ছিলেন তার সাথে বঙ্গবন্ধুর পরিচয় হলো পরিচয় পরে শশাঙ্ক ব্যানার্জির মাধ্যমে তিনি পন্ডিত জওয়াহরলাল নেহরুকে নাইনটিন সিক্সটি টু তে একটা চিঠি লিখলেন সেই চিঠিতে বলেছেন যে আমি স্বাধীন বাংলার লক্ষ্যে মুভ করব আমি বন্ধু প্রতিম রাষ্ট্র হিসাবে ভারতের সহযোগিতা চাই অনেকদিন পরে নেহরুর কাছ থেকে মেসেজ আসলো যে যখন দেখা যাবে যে আপনার জনসভায় এক লক্ষ লোক উপস্থিত হয়েছে তখন ভারত এটা বিবেচনা করবে এর আগে না অর্থাৎ অর্থাৎ জনগণকে মোবিলাইজ করতে হবে জনগণকে উজ্জীবিত করতে হবে এরপর নাইনটিন সিক্সটি ফাইভ এর যখন ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ হলো যুদ্ধের পরেই বাংলা পূর্ব বাংলা অরক্ষিত ভারত ইচ্ছা করলে এক ঘন্টার মধ্যে পূর্ব বাংলা দখল করে নিয়ে যেতে পারত কিন্তু ইট ওয়াজ এ ডেলিভারেট পলিসি অন দি পার্ট অব দি ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট যে তারা এই পূর্ব রণাঙ্গন আনহার্ট এখানে কোন ধরনের অ্যাটাক তারা করে নাই না কারণ যদি অ্যাটাক হতো এন্টি ইন্ডিয়ান সেন্টিমেন্ট এদেশের মানুষের মধ্যে হতো তারা ফাইট করেছে ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টে এটাও ছিল একটা রাজনৈতিক পরিকল্পনার অংশ এবং সুদূর প্রসারে লক্ষ্য নিয়ে এই কাজটা করা হয়েছে যুদ্ধের পরে বঙ্গবন্ধু বললেন যে আমি শান্তি চাই এবং পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দ তখন আইফ খানের বিরুদ্ধে চলে গেল তাসখান চুক্তি কেন করলো আইফ বিরোধী মুভ আর বঙ্গবন্ধু বললেন যে আমি শান্তির পক্ষে এবং আমি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে শান্তিপূর্ণ ভাবে সমস্যার সমাধান চাই এ স্টার নিলেন এবং আফটার নাইনটিন সিক্সটি ফাইভ ওয়ার বঙ্গবন্ধু কেম আউট উইথ ইস সিক্স পয়েন্ট মুভমেন্ট তার ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচি নিয়ে আবির্ভূত হলেন যেটাকে বলা হয় বাঙালির জাতীয় মুক্তির সনদ বা ম্যাগনা কার্ডা হিসাবে পরিগণিত অর্থাৎ ছয় দফা হলো বাঙালির জাতীয় মুক্তি সনদ এটা নিয়ে আসলেন কখন ইন্ডিয়া নাইনটিন সিক্সটি সিক্স সালে ঢাকার মতিঝিলের ইডেন গার্ডেন হোটেলে আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে বঙ্গবন্ধু এর আগ পর্যন্ত ছিলেন জেনারেল সেক্রেটারি তখন হি ওয়াজ ইলেকটেড অ্যাজ প্রেসিডেন্ট অব আওয়ামী লীগ এবং ওই উনিশশো সালে আওয়ামী লীগের কাউন্সিলের উদ্বোধনী সঙ্গীতটা কি ছিল উদ্বোধনী সঙ্গীত ছিল আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু ডেকে বলতেন বিভিন্ন সময় যে তোমরা এই গানটা তুমি গাও যে আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি কাজী বঙ্গবন্ধু যে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র হবে এবং সেই রাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত যে হবে আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত যে সেই গান বা কবিতা এটা তিনি স্থির করেছেন অনেক আগে যে কারণে উনিশশো একাত্তর হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়নি উনিশশো একাত্তর মুক্তিযুদ্ধ হঠাৎ করে আসেনি এটার জন্য দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রাম করতে হয়েছে এবং সেই আন্দোলন সংগ্রাম করেছি আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমানের নেতৃত্বেই সেটা করেছি আগরতলা সিয়েটির ছয় দাবা যখন দেওয়া হলো তখন আইফ খান বলল যে এটা হলো বিচ্ছিন্নতাবাদের কর্মসূচি এটা হলে আর পাকিস্তান এক থাকবে না 
তারপর বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে এই আগরতলা সয়দাবাদ দেওয়ার পরে অ্যারেস্ট হলো এবং গ্রেপ্তার থাকা অবস্থায় তার বিরুদ্ধে আগরতলা মামলা দায়ের করা হলো যে মামলার অফিসিয়াল নাম ছিল দি স্টেট ভার্সাস শেখ মুজিব রহমান অ্যান্ড আদার্স রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্য অন্য পঁয়ত্রিশ জন বাঙালি তার মধ্যে আর্মির লোকজন আছে সিভিল ব্যুরোক্রেসির লোকজন ছিল এবং বঙ্গবন্ধু তো রয়েছেন বঙ্গবন্ধু আগেই গ্রেপ্তার হয়েছেন তারা স্বাধীন করবে এই হলো অভিযোগ অর্থাৎ রাষ্ট্রদ্রোহিতা একটা অফ ট্রিজন এই এই চার্জ আনা হলো তখন যেটা হলো যে সংগঠিত হলো আয়ুব বিরোধী গণ অভ্যুত্থান উনসত্তরে গণ অভ্যুত্থান আয়ুব খানের পতন হলো এই এখান ক্ষমতা আসলো এই ক্ষমতায় এসে নির্বাচন দিতে বাধ্য হলো কেন গণ অভ্যুত্থান এমন একটা মানে মাতৃকতা লাভ করেছে যে পাকিস্তান রাষ্ট্র একেবারে টলটল মান এটা টিকে থাকবে কি থাকবে না ইট ওয়াজ চ্যালেঞ্জ তখন আয়ুব খান ওয়াজ কম্পেল টু গিভ ইলেকশন ইলেকশন দিল ইলেকশন নাইনটিন সেভেন্টি এবং সেই ইলেকশনে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগ পার্টিসিপেট করলো পার্টিসিপেট করে কেম আউট উইথ এ ল্যান্ড ল্যান্ড স্লাইড ভিক্টোরি একশো উনসত্তরটি আসন ছিল পূর্ব বাংলায় সেন্ট্রাল অ্যাসেম্বলিতে তার মধ্যে আওয়ামী লীগ একশো সাতষট্টিটি আসন পাইল মাত্র দুইটি আসন পায়নি আর সব আসনগুলো আওয়ামী লীগ পেয়েছে মেজরিটি হল আওয়ামী লীগ ইয়ে খান বলল মুজিবুর রহমান হলো পাকিস্তানের ভাবি প্রধানমন্ত্রী চোদ্দই জানুয়ারি উনিশশো একাত্তর সালে এইটা বলল বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চ ভাষণে উত্তর দিয়ে দিলেন কি বললেন আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না আমি আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই এই অধিকার মানে কি ডায়লগ হলো ইয়ার সামরিক জনতার সাথে বঙ্গবন্ধুর ডায়লগ হয়েছে ডায়লগটা কালক্ষেপণ বঙ্গবন্ধু ওয়েট করতেছেন যে পাকিস্তান প্রথম যদি অ্যাটাক করে তারা অ্যাগ্রেসার হিসাবে বিশ্ববাসীর কাছে চিহ্নিত হোক আর বঙ্গবন্ধু যদি প্রথম করেন তাহলে বঙ্গবন্ধু হবে সিসেশনিস্ট অর্থাৎ বিচ্ছিন্নতাবাদী বাইফ্রার পরিণতি বরণ করবে বা বাঙালিদের এই আন্দোলন বঙ্গবন্ধু বাইফ্রা সম্পর্কে অত্যন্ত সম্মুখ তার ধারণা ছিল এবং বিশ্ব রাজনীতি সম্পর্কেও তিনি অত্যন্ত মানে সচেতন ছিলেন যে কারণে বঙ্গবন্ধু খুব স্টেপ বাই স্টেপ গ্রাজুয়ালি মুভ করেছেন এবং বঙ্গবন্ধুকে নিউজ উইক ম্যাগাজিন বলেছে পোয়েট অফ পলিটিক্স ফিফথ এপ্রিল নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান রাজনীতির কবি আসলে বঙ্গবন্ধু শুধু রাজনীতির কবি ছিলেন না বঙ্গবন্ধু ছিলেন একজন নিবুন একজন শিল্পী তিনি এই বাং পূর্ব বাংলার যে মান যে ক্যানভাস এই ক্যানভাসে তিনি স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্রের মানচিত্র অঙ্কন করেছেন একজন নিপুণ শিল্পীর রং তুলে দিয়ে যেভাবে করে স্টেপ বাই স্টেপ তিনি করেছেন তিনি নিজেই বলেছেন যে আমি ইমোশন আমি ইম্প্যাশেন্ট হই না আবার আমি অ্যাডভেঞ্চারিস্ট না আমি স্টেপ বাই স্টেপ অগ্রসর হয়েছি মানুষকে সাথে নিয়ে নিয়ে তারপর আমি অগ্রসর হয়েছি মানুষই এক সময় বলেছে যে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা এখন ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধু উপর থেকে করেন নাই উনিশশো সাতান্ন সালে আমাদের মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাষানি পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে বলেছিল যে আসসালাম আলাইকুম অর্থাৎ বিদায় তাই বলে তো স্বাধীন হয়ে যায় নাই যে কারণে বঙ্গবন্ধু মানুষকে স্বাধীনতার মধ্যে উজ্জীবিত করে মানুষই বলে উঠেছে যে বঙ্গবন্ধু এখন আপনি স্বাধীনতা এখনই ঘোষণা করেন তারপরে বঙ্গবন্ধু ওয়েট করেছেন যে আগে পাকিস্তানিরা মানে অ্যাটাক করুক বা অ্যাকশনে যাক তারপর বঙ্গবন্ধু রিটেলিয়েট করবেন যাতে বিশ্ববাসীর কাছে তিনি একজন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের নেতা হিসেবে চিহ্নিত না হন এখন বঙ্গবন্ধুর যদি আমরা জীবনী মোটামুটি যেটা আলোচনা করলাম একাত্তর পর্যন্ত এরপর বর্ণনা করা যাবে না যেমন তিনি বলেছেন যে হট কনসার্নস এভরি বেঙ্গলি কনসার্নস মি যে প্রত্যেকটা বাঙালিকে যা যেটা নিয়ে অনুভব করে হৃদয়ে সেই বিষয়ে আমিও একই ভাবে অনুভব করি আর এজ এ হিউম্যান বিং যে আই এম বিং গাইডেড বাই দি অ্যাভাইডিং মানে স্পিরিট অফ হিউম্যানিটি যে মানবতার যে আদর্শ এই আদর্শটাই হলো সবচেয়ে বড় আদর্শ
যে কারণে চন্ডীদাস যখন মধ্যযুগের কবি চন্ডীদাস যখন বলে যে সর্বার ঘর মানুষ সত্য তার উপরে নাই এটাই হলো বাঙালির দর্শন এবং বঙ্গবন্ধুরও আদার দর্শন ছিল এটাই যে সবার উপরে মানুষ সত্য তার উপরে নাই ধর্ম এখানে হলো সেকেন্ডারি এটা হলো ব্যক্তিগত এবং মানবতার মানুষ এটাই হলো তার সত্যিকার পরিচয় এবং এটাই হলো বাঙালি সত্তা এবং এই বাঙালি সত্তাকেই বঙ্গবন্ধু মনে প্রাণে সবসময় তিনি ধারণ করেছেন তিনি ছিলেন একজন প্রকৃতি প্রেমিক কারাগারে যখন গিয়েছেন কারাগারে যাওয়ার পরে বারবার কারাগারে গিয়েছেন এবং একটা গাছে এসে দুটো হলদে পাখি এসে বসত দ্বিতীয়বার যখন কারাগারে গেছেন ওই পাখি দুটো তিনি দেখেন না তখন তিনি আত্মজীবনীতে ওই পাখি দুটো সম্পর্কে লেগেছেন যে ওরা এসে বসত এখন আর তাদের আমি দেখছি না তারপরে তিনি কারাগারে বসে ফুলের বাগান করেছেন তারপর সেখানে বসে লন করেছেন এসব করেছেন আবার তিনি তিন মাস তার সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে কয়েদির ড্রেস পরে তারপর তিনি সুতা কাটছেন অর্থাৎ তার পানিশমেন্ট হলো সুতা কাটা এটাও করেছেন তো এভাবে আবার কারাগার মধ্যে তিনি ফাইটও করেছেন যে ব্রিটিশ আমলে কারা বন্দি যারা আছে তাদের দিয়ে ঘানিতে ঘুরিয়ে তেল বানানো হতো তো বঙ্গবন্ধু ফরিদপুর কারাগারে তিনি যখন এটা দেখলেন তখন জেইলার কে বললেন যে আপনারা এখনো ব্রিটিশ শাসন আমলে যে মানুষ দিয়ে দিয়ে ঘানি টানিয়ে তারপর তেল বানানো এইটা এখনো বল রাখছেন তার তারা বলল যে কিছুদিনের মধ্যেই তারা দুটো বলদের জন্য বলেছে এটা নিয়ে আসবেন তখন এটা আর থাকবে না তারপর কিছুদিনের মধ্যে সেটা মানে রিপ্লেস হলো আর এটা বন্ধ হয়ে গেল তখন একদম কয়েদি বললো বঙ্গবন্ধুকে যে বঙ্গবন্ধু তখন বলছে যে যে আপনি যদি না থাকতেন তাহলে আমাদের এখনো এই এইভাবেই আহ ঘানি টানতে হতো এইভাবে ছোট ছোট জিনিসগুলো বঙ্গবন্ধুর জীবনে যেভাবে মানে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন অর্থাৎ তিনি যে শুধু একটা বাংলাদেশ রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছেন বিষয়টা তা না তিনি যে শুধু বাঙালি জাতিসত্তাকে ধারণ করেছেন এবং প্রতিষ্ঠা করেছেন শুধু বিষয়টা তা না তার মধ্যে যে মানবিকতা বোধ এটা হলো অসাধারণ ছয় দফা আন্দোলনের সময় রিক্সাওয়ালাদের গ্রেপ্তার করে কারাগারে নিয়েছে বঙ্গবন্ধু অসাধ আত্মজীবন যে লেগেছেন যাহা এই রিক্সাওয়ালাদের ধরে নিয়ে আসছে ওরা দিন মজুর ওদের বাড়িতে হয়তো আজকে আর আর হারি বসবে না এবং বাচ্চারা না খেয়ে থাকবে এই এই যে বন্যা যখন হয়েছে মানুষের কারাগারে বসে বন্যার কবলিত মানুষের জন্য তার যে আহাজারি তার যে বেদনা সেটার প্রকাশ আমরা সেখানে এভাবে দেখতে পাই এইভাবে আমরা বঙ্গবন্ধুকে নানাভাবে তারপর যেটা হলো তিনি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ছিলেন স্পষ্টভাবে বলেছেন যে আমি সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করি যখন ভিয়েতনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাবাম বোমা ফেলা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু তখন তার মধ্যে যে আত্ম যন্ত্রণা বোধ তিনি বলেন যে চায়না এবং রাশা এখনো নীরব আছে কেন তারা এর এটাকে ফেস করছে না কেন তারপর তিনি আত্মজীবন দিয়ে লিখেছেন যে আমি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি তবে আমি খুনি জামে বিশ্বাস করি না আমি বিশ্বাস করি যে মানুষের মতামত প্রকাশের একটা জায়গা থাকার প্রয়োজন রয়েছে আমার দেখা নয় চীন তিনি উনিশশো বাউন্ন সালে যখন চীনে গেলেন চীনের সে গ্রাম তারপর মাঠ শিল্প কলকারখানা স্কুল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন জায়গায় তিনি ঘুরেছেন কনফারেন্সের পরও তিনি থেকেছেন নয় চীন দেখেছেন তন্ন তন্ন করে দেখেছেন নিবিড় ভাবে দেখেছেন ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখেছেন কেন দেখেছেন এখান থেকে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেছেন তার তার যে কল্পনায় যে রাষ্ট্র সেই রাষ্ট্রকে কিভাবে গড়ে তুলবেন ওই সময় তিনি লিখেছেন যে চীন যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে যদি দশটি বছর এই চায়না টিকে থাকে তাহলে পৃথিবীতে বহু শক্তিশালী রাষ্ট্রকে চায়না ছাড়িয়ে যাবে দেখেন তার নাইনটিন ফিফটি টুতে কিন্তু এই ভবিষ্যৎবাণী করেছেন তো এভাবে আমরা যদি দেখি যে একজন মানবিকতাবাদ মানবতাবাদী বঙ্গবন্ধু একটা অসাম্প্রদায়িক আদর্শের বঙ্গবন্ধু একটা শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার বঙ্গবন্ধু এবং যিনি একদিকে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন অর্থাৎ তিনি সত্যকে অবিচল থেকে এটাকে ফেস করবেন কিন্তু তিনি আন্ডারগ্রাউন্ডে যাবেন না আর পালিয়ে যাবেন না অর্থাৎ যেটাকে বলি সত্যাগ্রহ যদি বলি বা সত্যকে জাগিয়ে তোলা এবং ফেস করা সেটা তিনি করেছেন অন্যদিকে আবার তিনি একবার যখন উপলব্ধি হলো যে শুধু অসহযোগ আন্দোলন দিয়ে হবে না সশস্ত্র যুদ্ধ অবধারিত তখন কিন্তু আবার নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসের পথ অবলম্বন করলেন অর্থাৎ নিয়স্ত্র বাঙালিকে সশস্ত্র করলেন একটি ভাষণ দিয়ে একটি জাতি রাষ্ট্রের সৃষ্টি 
পৃথিবীর ইতিহাসে কি কোথাও আছে সাতই মার্চের ভাষণ হলো সেই ভাষণ যে যে ভাষণ একটি জাতি রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে ওই ভাষণের পেছনে রয়েছে বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস তার আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন যে স্বপ্ন ছিল মুক্তির স্বপ্ন সাতই মার্চের ভাষণ নিছক কোনো জনসভায় ভাষণ ছিল না বা একটা রেসকোর্স ময়দানে ভাষণ ছিল না হোল বাঙালি জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ ছিল আরেকটি কথা এখানে বলতে চাই খোদ মার্চ মার্চ উনিশশো একাত্তর পয়লা মার্চ মার্চ থেকে বাঙালি স্বাধীন বাঙালি জাতিসত্তার বিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটে গেছে আমাদের পতাকা উড্ডিন হয়ে গেছে জাতীয় সঙ্গীত হবে আমার সোনার বাংলা আমি তো ভালোবাসি তেসরা মার্চ এটা ঘোষণা হয়েছে তেসরা মার্চ পল্টনের জনসভায় বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতে তাকে জাতির পিতা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে বলা হয়েছে আসন্ন মুক্তিযুদ্ধের তিনি হবে সর্বাধিনায়ক সেটা ঘোষণা করা হয়েছে সাতই মার্চের ভাষণের যদি তিনি ঘোষণাই করে দিয়েছেন যে এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম এবং দোসরা মার্চ থেকে পঁচিশে মার্চ পূর্ব বাংলার সকল কর্তৃত্ব বঙ্গবন্ধুর হাতে বত্রিশ নম্বর ধানমন্ডি থেকে যে নির্দেশনা দিয়েছেন সেভাবে পূর্ব বাংলা পরিচালিত হয়েছে অর্থাৎ বাংলাদেশ কিন্তু সৃষ্টি হয়ে গেছে যে কারণে পাকিস্তানের নয় মাসের যে যুদ্ধ তখন আমরা এই পাকিস্তানি আর্মিকে বলি অকুপেশন আর্মি দখলদার বাহিনী আমরা বলি না যে আমরা ছাব্বিশে ডিসেম্বর আমরা শত্রু মুক্ত হয়েছি এটা হলো আমাদের বিজয় দিবস এটা আমাদের স্বাধীনতা দিবস না স্বাধীনতা দিবস হলো সরি ষোলোই ডিসেম্বর হলো আমরা বিজয় অর্জন করেছি ষোলোই ডিসেম্বর হলো আমাদের বিজয় দিবস কিন্তু শত্রু মুক্ত হয়েছি কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা দিবস হলো উনিশশো সালের ছাব্বিশে মার্চ যে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন বঙ্গবন্ধু সেই ছাব্বিশে মার্চ হলো আমাদের স্বাধীনতা দিবস আর পাকিস্তান বাহিনী হলো দখলদার বাহিনী অকুপেশন আর্মি এটা আমাদের দেশটা স্বাধীন হয়ে গেছে শুধু তারা এখন দখল করে রেখেছে কাজে একে বিতরিত করতে হবে অর্থাৎ যুদ্ধ করে তারপর আমরা তাদের পরাস্ত করতে হবে যে কাজটা আমরা ফাইনালি করেছি উইথ দি উইথ দি পার্টিসিপেশন অফ আওয়ার তার অ্যালাইড ফোর্সেস ইন্ডিয়ান অ্যালাইড ফোর্সেস অর্থাৎ ভারতীয় মৃত্যু বাহিনীর সহযোগিতায় তেরো দিনের যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে যখন সারেন্ডার হলো ফাইনালি বাহাত্তর সাল বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে লন্ডন এবং দিল্লি হয়ে ঢাকায় আসলেন আসার পরে রেসকোর্স ময়দানে বক্তৃতা করলেন ওই দিন ওই রেসকোর্স ময়দানে উপস্থিত থাকার এবং ঢাকার পুরানো এয়ারপোর্ট তেজগা এয়ারপোর্টে উপস্থিত থাকার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল কাজেই ওই ইতিহাসের সাক্ষী আমি একজন যে বঙ্গবন্ধুর মঞ্চের কাছাকাছি আমি পড়েছিলাম এবং তখন তিনি যেটা যে বক্তৃতা করেছিলেন যে বাংলাদেশ আজকে আসছে এবং বাংলাদেশ থাকবে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে কেউ কোনোদিন হরণ করতে পারবে না আর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন যে হে কবিগুরু আপনি বলেছিলেন সাত কোটি জননীরে হে মুগ্ধ জননী রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি যে আজ কবিগুরু আসুন এবং দেখুন আমার বাঙালি মানুষ হয়েছে অর্থাৎ আজ তারা নিজেরা স্বাধীন পরদিনতার মধ্যে আর তারা নেই এই কথা তিনি বলেছিলেন এবং সেখানে তিনি বলেছিলেন যে ভারত এবং বাংলাদেশের বন্ধুত্ব এটা হলো রক্তের আখরে রচিত এই বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী অটুট এবং এই বন্ধন কেউ কোনোদিন ছিন্ন করতে পারবে না এটা বলেছেন দশ মাসের মধ্যে সংবিধান দিয়েছেন একটা যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ এবং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব ছাড়া বঙ্গবন্ধুর যখন পাকিস্তানের কারাগারে উনিশশো সালে মুক্তিযুদ্ধ বহু পণ্ডিত বহু হার্ভার্ড এবং বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় পণ্ডিতরা ভবিষ্যৎবাণী করেছেন বাংলাদেশ স্বাধীন হতে পারে কিন্তু এটা তো টিকে থাকতে পারবে না এই ধরনের ভবিষ্যৎবাণী করেছে বঙ্গবন্ধু আসলেন যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ এক কোটি লোক ভারতে আশ্রয় নিয়েছে তাদেরকে পুনর্বাসন করতে হলো সকল মানে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন ফরেন কারেন্সি রিজার্ভ হলো শূন্য ভারতের কাছ থেকে কিছু অর্থ ধার নিয়ে তারপর ফরেন ট্রেড এগুলো শুরু হলো এমনই একটি দেশের অবকাঠামো সাড়ে তিন বছরের মধ্যে তিনি সব করে গেছেন যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার যে আইনে হয়েছে উনিশশো তেহাত্তর সালে সেটা বঙ্গবন্ধু করে গেছেন ছিটমহলের যেটা বিনিময় হয়েছে ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধু এবং ইন্দিরা গান্ধী সেই চুক্তি করে গেছেন যেটা নরেন্দ্র মোদীর সময় কার্যকর হয়েছে এভাবে একটা নতুন রাষ্ট্রের ভিত তিনি রচনা করলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজুর রহমান তারপরে সাড়ে তিন বছর তিনি শাসন করতে পারলেন সংসদীয় গণতন্ত্রে তিনি বিশ্বাস করতেন এবং মাল্টি পার্টি ডেমোক্রেসি তিনি দিলেন যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ তারপর পনেরো মাসের মধ্যে তেহাত্তর সালে নির্বাচন দিলেন নির্বাচনে নিরঙ্কুশ একশো তিনশো আসনের মধ্যে দুশো তিরানব্বইটি আসন লাভ করল আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধু সরকার দ্বিতীয়বার গঠন করলেন কিন্তু বিরোধী দল বলল যে এটা একটা আনফিনিশ রেভলিউশন অস্ত্র হাতে নিল এবং তারা যে সশস্ত্র পন্থা অবলম্বন করলো এমন এক অবস্থা অবস্থা 
অবস্থান গ্রহণ করলো যে তারা বাংলাদেশকে রাষ্ট্রকে তারা চ্যালেঞ্জ করে বসলো আর যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী তারাও তাদের সঙ্গে যোগ দিল তাদের শেল্টারে মোদী গিয়ে তারপর তারা নানা ধরনের অবতর্পর শুরু করলেন এই হলো একটা অবস্থা অন্যদিকে বঙ্গবন্ধুর জীবনে যে স্বপ্ন ছিল দুটো একটা হলো বাঙালিদের জন্য স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা আর একটা হলো যে দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো অর্থাৎ গরিব মানুষ নিঃস্ব মানুষ নির্যাতিত মানুষ নিষ্পেষিত মানুষ ক্ষমতাহীন মানুষ এবং যে মার্জিনালাইজ যে গ্রুপ অফ পিপল তাদের জন্য তাদের জন্য একটা সুখী সমৃদ্ধ দেশ এবং তাদের মৌলিক যে চাহিদাগুলো আছে সেটা পূরণ সেই লক্ষ্যে উনিশশো সালে পঁচিশে জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু তার দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি সেকেন্ড রেভলিউশন বাংলাদেশ ওয়াজ ফার্স্ট রেভলিউশন আর নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভের পঁচিশে জানুয়ারি যেটা এটা হলো তার দ্বিতীয় বিপ্লব বা সেকেন্ড রেভলিউশন বঙ্গবন্ধু যেটা বলতেন সিস্টেম চেঞ্জ তার পাঁচটা লক্ষ্য ছিল আর আমি দুই মিনিটের মধ্যে শেষ করছি পাঁচটা লক্ষ্যের মধ্যে একটা ছিল সেটাকে বলা হয় দুর্নীতি দমন দুই নম্বর লক্ষ্য ছিল খাদ্যের সম্পূর্ণতা অর্জন কেন বঙ্গবন্ধু বলছেন ভিক্ষুকের জাতির কোনো সম্মান নেই আজকে চুয়াত্তর সালে দুর্ভিক্ষ হয়েছে কিউবার কাছে আমরা গানি ব্যাগ আমরা এক্সপোর্ট করেছিলাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গম বোদাই করা জাহাজ এসে চট্টগ্রাম নৌবন্দরের কাছাকাছি এসে আবার ফিরে গেল অন দি এক্সকিউজ হলো যে কিউবার সাথে বাংলাদেশের ট্রেন দেখা দিল দুর্ভিক্ষ তো বঙ্গবন্ধু এই দুর্ভিক্ষ ফেস করেছেন যে কারণে এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে তিনি খাদ্য এনে দুর্ভিক্ষ মোকাবেলা করার চেষ্টা করেছেন যখন তো তিনি প্রায় বলতেন যে ভিক্ষুকের জাতির কোনো সম্মান নেই কাজে আমাদের খাদ্যের সংসম্পূর্ণ অর্জন করতে হবে সেকেন্ড থার্ড তার ছিল বঙ্গবন্ধুর যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে অর্থাৎ আমাদের জনসংখ্যা তখন ছিল সাড়ে সাত কোটি সেটা যদি নিয়ন্ত্রণ করা যান না যায় তখন টু পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট ই ছিল রেট অফ গ্রোথ তা সেইটা এখন ওয়ান পয়েন্ট সামথিং এ দাঁড়িয়েছে অর্থাৎ ড্রাস্টিক্যালি যে এই কমে গেল এটার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর কর্মসূচি অর্থাৎ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে ফোর্থ যেটা ছিল জাতীয় ঐক্য অর্থাৎ ন্যাশনাল ইউনিটি নিয়ে আসতে হবে ঐক্য আর ফিফ ছিল ডিসেন্ট্রালাইজেশন এবং ঘরে ঘরে পাওয়ার অর্থাৎ বিদ্যুৎ পৌঁছিয়ে দেওয়া এবং উপজেলা পর্যায়ে পর্যন্ত গণতান্ত্রিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করা অর্থাৎ ব্রিটিশ পাকিস্তানি আমলের ঔপনিবেশিক দাসের আমলা তান্ত্রিক যে সেনা আমলা নির্ভর যে প্রশাসন ব্যবস্থা সেটাকে ভেঙে দিয়ে জনগণের পার্টিসিপেটরি অ্যান্ড ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউশন গড়ে তুলতে হবে বিভিন্ন স্টেজে এবং লেয়ারে এই পাঁচটা লক্ষ্য নিয়েই তিনি যদি পঁচাত্তর সালের পঁচিশে জানুয়ারি দ্বিতীয় বিপ্লব করেছিলেন এইটাকে ডিস্টোর্ট করা হয়েছে অপোজিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে একটা দল গঠন করেছেন এবং তিনি পাওয়ার কুক্ষিগত করার চেষ্টা করেছেন এইটা করে অপপ্রচার চালিয়ে পনেরোই আগস্টের যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড তার একটা প্রেক্ষাপট সৃষ্টি করা হয়েছে আসলে বঙ্গবন্ধুর তখন যখন দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণা করেন তখন তিনি একটা উক্তি করেছিলেন সেই উক্তিটা করেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করব তিনি বলেছিলেন যে দুর্ভিক্ষ হয়েছে আমার অনেক মানুষ এখানে মারা গিয়েছে অর্থাৎ সেই দুর্ভিক্ষে সাতাইশ হাজার পাঁচশো লোক অফিসিয়ালি মারা গিয়েছিল তারপর বলেন বাট আমার দেশ আছে মাটি আছে এবং মানুষ আছে এবং আমার এই উর্বর জমি কাজী এই আমরা যদি সঠিকভাবে এবং অনেস্টলি এই শব্দটা বলেছেন সততার সাথে যে সিস্টেম আমি ইন্ট্রোডিউস করেছি সেটাকে যদি কার্যকর করতে পারি তাহলে এই মানুষের দুঃখ দুর্দশা বেশি দিন থাকবে না তারপর বলেছেন বিশ্বের অনেক উন্নত দেশ আছে কিন্তু বাংলাদেশ এমন একটি জায়গায় পৌঁছাবে অদূর ভবিষ্যতে যে অনেক উন্নত দেশ বাংলাদেশকে অনুসরণ করবে এই কথা কিন্তু বলেছেন তারপর বলেছেন আই ক্যান সি এ ব্রাইট ফিউচার অব মাই কান্ট্রি কোট অ্যান্ড আনকোট এটা বলেছেন ইন্ডিয়ার নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভ ইন জানুয়ারি দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি গোষ্ঠার সময় তখন তিনি বলেছেন যে আই ক্যান সি এ ব্রাইট ফিউচার অব মাই কান্ট্রি আজকের বাংলাদেশে কি দেখি বঙ্গবন্ধু কন্যা জন্মেত্রী শেখ হাসিনা তার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজকে যদি বলেন নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলেন তারপর ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের কথা বলেন দুর্যোগ মোকাবেলার কথা বলেন আজকে যদি আমরা বলি পদ্মা সেতু নিজেদের অর্থায়নে পদ্মা সেতুর মতো বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তর একটা সেতু যদি নির্মাণের কথা বলেন এবং বাংলাদেশের যে পরিবর্তনটা ঘটেছে এবং আজকে বাংলাদেশ এমন কি ভারতের সাথে সহযোগিতা করে অগ্রিম অনেক উন্নত দেশকে পেছনে ফেলে করোনা প্যান্ডামিক যেভাবে আমাদের দেশ এবং সরকার ফেস করতেছে এখানে এইটাই হলো নেতৃত্বের বিচক্ষণতা 
এবং এইখানেই হলো লিডারশিপের যদি বলি কোয়ালিটি অফ লিডারশিপ তাতে কাজেই রাইট কাইন্ড অফ লিডারশিপ পেট্রিয়টিক লিডারশিপ ফার্স্ট সাইট লিডারশিপ যদি থাকে তাহলে সে দের যে অনেক দূর অক্সর হয় হতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো বাংলাদেশ কাজেই বঙ্গ আর জননীতি শেখ হাসিনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি শুধু প্রধানমন্ত্রী না তিনি শুধু বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ কন্যা কন্যা নয় একদিকে যেমন জ্যেষ্ঠ কন্যা তার রক্তের উত্তরাধিকারী আবার অন্যদিকে তিনি হলেন তার আদর্শের উত্তরাধিকারী তিনি আজকে যা যা করছেন তার সব কর্মসূচি এবং পথ নির্দেশনা কিন্তু বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে পাওয়া বঙ্গবন্ধু ওই সময় বলে গেছেন যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার কি হবে তার নির্দেশনা তিনি দিয়ে গিয়েছেন আজকে পাকিস্তান আমলে যেখানে ছিল মাত্র সতেরো পার্সেন্ট শিক্ষিত রেট অফ লিটারশিপ আমাদের আজকে সেখানে হলো তিয়াত্তর পার্সেন্ট আর মানুষের কর আয়ু যেখানে ছিল সাতাইশ বছর সেটা আজকে হয়েছে তিয়াত্তর বছর প্লাস আমাদের দশ বছর ধরে যে প্রবৃদ্ধির হার হলো সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্টের কাছাকাছি হলো টেন ইয়ার মানে কন্টিনিউসলি এটা এটা ঘটেছে কাজেই বাংলাদেশের আজকে যে একটা অভূতপূর্ব পরিবর্তন হয়েছে এটার মূল কারণ হলো একটাই সেটা হলো যে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের অগ্রবাহ রয়েছেন জাতির কন্যার জাতির পিতার জ্যেষ্ঠ কন্যা তার রক্ত এবং আদর্শের উদ্যোগী এবং দেখবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সবসময় বলেন যে আমারও লক্ষ্য একটা জাতির পিতার যে স্বপ্ন ছিল যে দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ঘটানো গরিব মানুষের মুখে যে কারণে এবার যে মুজিব বর্ষ এই মুজিব বর্ষ গুলোকে সত্তর হাজার ঘর বাড়ি নির্মাণ করে সরকার গৃহহীনদের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করেছে এখন মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আর ত্রিশ হাজার বাড়ি ঘর নির্মাণ করে ফ্রি তারপর ডিস্ট্রিবিউশন করে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন আঠারো হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক করেছেন যাতে গ্রামের মানুষ মানে স্বাস্থ্য সেবা লাভ করে সোশ্যাল মানে সিকিউরিটি ইন্ডেক্সে বাংলাদেশ আজকে অনদূর অবসর এটা আপনারাও ভালো করে জানেন কাজেই এক কথায় যদি বলি যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তিনি হলেন আমি যেটা বলি বা আমার সম্প্রতিকালে লেখাগুলোতে আমি বলেছি যে প্রথম তাকে বুঝতে হবে বঙ্গবন্ধুর বাঙালি সত্তা বিফোর হি বিকেম দি ফাদার অব দি নেশান অ্যান্ড দি আর্কিটেক্ট অফ বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু প্রথম যেটা হয়েছে সেটা হলো মনে প্রাণে একজন খাঁটি বাঙালি হয়েছেন বাঙালি সত্তাকে তিনি ধারণ করেছেন অন্তরে অন্তস্থল থেকে তিনি ধারণ করে মনে প্রাণে বাঙালি সত্তা মানে হলো অসাম্প্রদায়িক আদর্শে যিনি বিশ্বাস করেন এবং তিনি বলেছেন রাজনীতিতে আমার কাছে হিন্দু মুসলমান বলতে কিছু নাই সকলেই আমার কাছে মানুষ এই কথা বলেছেন এবং এই যে সবার উপরে মানুষত্ব এই আদর্শই হলো বঙ্গবন্ধুর আদর্শ কাজেই কোন নেতা কি পাবেন একটা চ্যালেঞ্জ দিয়ে যদি আমরা বলি এপার বাংলা ওপার বাংলার মধ্যে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে যে বলেছে যে ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলবো আমি বাঙালি বাংলা আমার দেশ বাংলা আমার ভাষা আর কোনো নেতা পাওয়া যাবে না তো একমাত্র ইটো আজ বঙ্গবন্ধু যে কারণে আমরা বলি যে বঙ্গবন্ধু হলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি যিনি বলতে পারেন যে ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় বলবো আমি আমি বাঙালি বাংলা আমার দেশ বাংলা আমার ভাষা কাজী তিনি হলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি এবং তিনি আজকে এই স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে বাঙালির যে একটা নিজস্ব সত্তা সক্রিয়তা এবং তার যে অস্তিত্ব বিশ্ব দরবারে সেটাকে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং আজকে ভৌগোলিকভাবে রাজনৈতিকভাবে বিভাজন হতে পারে কিন্তু বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী যে যেখানে আছেন আমার তো মনে হয় তারা একটা নৈকট্য একটা একতাবোধের বন্ধন তারা সবসময় অনুভব করেন এবং এক সময় সেই স্বপ্ন ছিল যে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল নিয়ে সেই বিহার উড়িষ্যার পর্যন্ত আসামের অংশ এবং হোল বেঙ্গল নিয়ে একটা গ্রেটার বেঙ্গল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠারও মানে একটা স্কিম বা ভাবনা ছিল দ্য স্টেট অফ গ্রেটার বেঙ্গল এগুলা সেই কিন্তু এগুলো তার বাস্তবিত হয়নি এখন যে বাস্তবতা সেটা হলো যে একটা ভৌগোলিক সীমারেখা হয়েছে দ্যাট ইজ দেয়ার ইট ইজ এ রিয়ালিটি কিন্তু যে কথা বলেছি যে এই বিভাজন যেমন আপনাদের উপাচার্য মহাশয় আর আমাকে যেমন বিশ্বে বিভক্ত করতে পারে নাই সেই বাংলা ভাষাভাষী জনগণকে তার অনুভূতিকে তার একাত্ম বোধকে কখনোই বিভক্ত করতে পারে না এবং বাংলাদেশ আর ভারত বাংলাদেশ পশ্চিম বাংলা আমরা যে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থানে বসবাস করে হাতে হাত থেকে অগ্রসর হচ্ছি এটাই তো এটাই তো করণীয় এটাই তো কাজ এবং সেই কাজটাই করা হচ্ছে এবং সেই পথেই বাংলাদেশ অগ্রসর হচ্ছে আমার তো মনে হয় 
যে ভবিষ্যতে এই সম্পর্ক সম্বন্ধ আরো ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হবে এবং বাংলাদেশের সামনে বঙ্গবন্ধু যেটা বলেছিলেন যে আই সি এ ব্রাইট ফিউচার অব মাই কান্ট্রি রিয়ালি যে দুই সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি যে ক্ষুদা দারিদ্র অশিক্ষা এবং কুসংস্কতা মুক্ত একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশে পরিণত হবে দারিদ্র ডাউট অ্যাবাউট ইট এটা হবেই বাংলাদেশের সেই যদি বলি এটাই হলো বাঙালি জাতির হিসাবে তার ইনহারেন্ট ক্যারেক্টার এবং তার ইনবিল্ট ক্যারেক্টার মধ্যে এই ইনোভেটিভ পাওয়ারটা যে কারণে বাংলাদেশ উঠে দাঁড়াবি হেন হেনরি গিসিঞ্জারের মন্তব্য আপনাদের মনে আছে যে বাংলাদেশ উইল বি এ বটমলেস বাস্কেট এবং ইট উইল বি এন এর যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের এটা হবে একটা বাস্কেট কেস এ বাস্কেট রেট অফ ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি অর বটমলেস বাস্কেট অনেকে বলছেন এটা সার্ভাইভই করবে না কিন্তু ইতিহাস কি বলল ইতিহাস বলে যে তারা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে এবং বাংলাদেশ আপন মহিমায় এবং আজকে পঞ্চাশ বছর ধরে টিকে আছে তো যাই হোক আমার মনে হয় যে আমি দীর্ঘক্ষণ কথা বলেছি আমি আর কথা না বলে শুধু আমি এই কথা বলে শেষ করি যে বঙ্গবন্ধুকে যদি জানতে চাই বঙ্গবন্ধুকে যদি বুঝতে চাই বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে যদি বুঝতে চাই বঙ্গবন্ধুর জীবন এবং কর্মকে যদি বুঝতে চাই তাহলে আমি আপনাদের অনুরোধ করব বঙ্গবন্ধুর তিনখানা বই অসমাপ্ত আত্মজীবনী কারাগারের রোজনাচ্ছা এবং আমার দেখা নয় চিন এই তিনখানা বই যদি আপনারা পাঠ করেন তাহলে এই তিনখানা বইয়ের মধ্যে দিয়ে বঙ্গবন্ধুর একটি প্রতিচ্ছবি আপনারা পাবেন এক দুই নম্বরে সম্প্রতিকালে ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ যে সেক্রেট ডকুমেন্ট অফ ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ অন দি ফাদার অফ দি নেশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজুর রহমান পাকিস্তানের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ গোয়েন্দা সংস্থা বঙ্গবন্ধুর পিছনে লেগে আছে এবং উনিশশো সাল থেকে শুরু করে একাত্তর পর্যন্ত এটা চোদ্দ বলুমে বেরোবে ছয়টি বলুম এখন পর্যন্ত বেরোচ্ছে এবং সেই ছয় বলুমের উপর ভিত্তি করে আমি দুটো বই লিখেছি ইতিমধ্যে তো এই ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের রিপোর্টগুলো দেখলে দেখবেন একজন মানুষকে শুধু তারা আইডেন্টিফাই করেছে পটেন্সিয়াল চ্যালেঞ্জ টু দি আপনাদের আমাকে ইনভাইট করার প্রয়োজন হবে না ওর মধ্যে দিয়েই বঙ্গবন্ধুর আসল রূপ এবং তার আসল যে চরিত্র বৈশিষ্ট্য এবং তার যে দর্শন তার যে আদর্শ সেই সম্পর্কে আমরা জানতে পারবো তো এই কথাগুলো বলে আর বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে বিশ্বভারতী আপনারা যে উপাচার্য মহাশয় আজকের এই আয়োজন করেছেন এবং আমাকে কিছু কথা বলার জন্য সুযোগ দিয়েছেন এজন্য আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আপনাদেরকে আপনাদের সবার সবার সুস্বাস্থ্য এবং নিরাপদ জীবন কামনা করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক সাধু 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 অধ্যাপক হারুন আর রশিদ আপনার কাছে আমাদের অপরিসীম কৃতজ্ঞতা যে আপনার এই বক্তৃতা শুধু একজন গবেষকের বক্তৃতা মাত্র নয় এর সঙ্গে আপনার মনন এবং আপনার হৃদয় মন এই দুই ওতপ্রোত ভাবে জুড়েছিল আমি খুব বেশি সময় আজকে আমরা নিতে পারব না নিশ্চয়ই আমাদের অনেকের মনে অনেক প্রশ্ন জাগবে কিন্তু বিশ্বভারতী আয়োজিত এই যে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি বক্তৃতা এই স্মৃতি বক্তৃতা আজকে সারাদিনই আমাদের মুজিবময় চলছে আমাদের এর পরেও একটি অনুষ্ঠান আছে সাড়ে ছটায় ভারত তীর্থে শান্তিনিকেতনে সেখানে রামকিঙ্কর মুক্ত মঞ্চে সেখানে আমাদের যেতে হবে শুধু খুব সংক্ষেপে একটি দুটি কথা মাত্র বলি সেটি হচ্ছে এই যে আপনার এই যে বলা এই বলার মধ্যে আপনি যেমন শেখ মুজিবুর রহমান তাকে ইতিহাসের দিক থেকে সমতলিক ভাবে তার অনুপুঙ্খ বিচার করেছেন তেমনি আবার উল্লম্ব ইতিহাসের দিক থেকে বলা যেতে পারে হাজার বছরের ইতিহাসের যে তার বনেত তারও একটা সুন্দর ব্যাখ্যান আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন অর্থাৎ শেখ মুজিবুর রহমানের বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠার প্রতিটি পরত ভাঁজে ভাঁজে খুলে আমাদের সামনে আমি উন্মোচন করে দেখিয়েছেন 
সেদিক থেকে আমরা আপনার কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ আমরা আজকে হয়তো আর বেশি সময় নিতে পারবো না যার জন্য অনেকের মনে অনেক প্রশ্ন আমার একটা বিনীত অনুরোধ আপনার এই বক্তৃতাটা আমরা পুরোটাই রেকর্ড করেছি আপনি যদি অনুমতি করেন তাহলে এইটি আমরা ইউটিউবে আরো ব্যাপক প্রচারের জন্য দিতে পারি আমি এখন মাননীয় উপাচার্য আমাদের আজকের এই সভার সভাপতি যার উৎসাহে আমরা আজকে সারাদিন আহ মুজিব যাপন করে চলেছি মাননীয় উপাচার্য মশাইকে অনুরোধ করবো তিনি যদি শেষে দু চার কথা বলেন এবং আজকের এই অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন ধন্যবাদ মানব হারুন ভাইকে ধন্যবাদ আমি দেব না তার কারণ যেটা উনি আগেই বলেছেন যদিও আমরা দুই বিভিন্ন দুই কি বলে একদম সেপারেট দেশের অধিবাসী কিন্তু আমাদের উই আর ইনডিভিজেবল উই আর ইনসেপারেট এই কথাটা হারুন ভাই প্রথম দিকে বলেছিলেন সেই ধন্যবাদ আমি দেব না কারণ উনি আমাদের পরিবারের লোক এবং পরিবারের লোক হিসেবে আমি ছোট ভাই হিসাবেও আমি সব সময় দাবি করব এবং বড় ভাই হিসাবে সেই দাবি উনি মানবেন এটা আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি এবং যেহেতু আমি বিশ্বভারতীর পরিবারের সদস্য হারুন ভাই ও বিশ্বভারতী পরিবারের সদস্য তাই আশা করব ভবিষ্যতে যদি আমাদের হারুন ভাই তার যে গবেষণা লব্ধ যে জ্ঞান সেগুলো যদি উনি আমাদের মধ্যে আবার ভাগ করে নেন তাহলে আমরা সত্যি ভীষণ ভাবে উপকৃত হব কারণ এই ব্যাপার নিয়ে আমরা অনেকেই ভাবনা চিন্তা করছি আমি অনেক কিছু শিখলাম আজকে বঙ্গবন্ধু জীবন সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধু দর্শন সম্বন্ধে তবে বেশিরভাগ বইপত্রে যখন হারুন ভাই লেখেন তখন আমি একটা কপি ফ্রি পাই সেজন্য আমি আশা করছি হারুন ভাইয়ের যে লেটেস্ট যে বইটা সে বইটা আমার পড়ার খুব আগ্রহ তো সেই বইটাতে যে বক্তব্য বললেন অনেকটাই পাবো আর অসমাপ্ত জীবনী আমার কাছে আছে তার একটু 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 ইন্টারাপ্ট করি বিদ্যুৎ বা উপাচার্য মহাশয় আমি একটা চিঠি পাঠাচ্ছিলাম করি ভারতে মানে বিশ্বভারতীতে চিঠিটা নেয় নেয় বলছে যে এখন করোনা প্যান্ডামিকের কারণে চিঠি পাঠানো যাবে না অর্থাৎ যোগাযোগ বন্ধ চিঠির কাজে পোস্টাল সার্ভিস যখন রিওপেন হবে নিঃসন্দেহে ইউ উইল গেট আমি জানি সেটা আমি সেটা জানি সেটা আপনি আমি জানি বা আমি পোস্ট অফিস আমার বাংলাদেশ যাওয়ার সুযোগ হলো আমি সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে হাজির হয়ে যাবো সেইটা তো আরো ভালো কিন্তু যেটা হলো সেটা হচ্ছে হারুন ভাইয়ের বক্তব্য সবসময় তথ্যপূর্ণ এবং উনি খুব ডিটেল সবকিছু লেখেন আমার মনে আমার মানে সুপারভাইজারের কথা মনে পড়ে যে আমি যখন সদ্য লন্ডনে পৌঁছালাম তখন কিভাবে গবেষণা করব উনি আমাকে বললেন ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে চলে যাও এখন ওদের কাছে হয়তো এগুলো খুব সহজ ব্যাপার কেন ওদের ট্রেনিংটা এরকম হয় আমাদের ট্রেনিং সেরকম হয় না তো আমি তখন হারুন ভাইয়ের কাছে জিজ্ঞেস করলাম ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে যাব ফাইল খুঁজবো কি করে প্রথম দিকে যে ইন্ট্রোডাকশন হাউ টু গেট দি রাইট কাইন্ড অফ ফাইল হাউ টু রিড দেম ইত্যাদি ইত্যাদি এই ব্যাপারে কিন্তু হারুন ভাই আমার গুরু আমি ওর কাছ থেকে শিখেছি ফাইল কিভাবে রিড করতে হয় ফাইলের কোন পোর্শনটা ইম্পর্টেন্ট বলে মনে হতে পারে অতএব আমার গবেষণার ক্ষেত্রে যা আপনি লেখা পত্র দেখছেন আপনারা সবাই তার ফাউন্ডেশনাল আইডিয়াস কিন্তু আমাকে বড় ভাই হিসেবে হারুন ভাই দিয়েছেন এছাড়া আমি একা থাকতাম হারুন ভাই বৌদি এবং বাচ্চা কাচ্চা থাকতো আমি প্রায়ই ওনাদের বাড়িতে গিয়ে ইলিশ মাছের ঝোল আর ভাত খেয়ে আসতাম তো সেটা এখনো গেলে এখনো গেলে আমাকে হারুন ভাই বৌদিকে বলেন কি হেলেন বিদ্যুৎ কে ইলিশ মাছ খাওয়াবে না মানে এটা হচ্ছে একদম স্পেটেন ডায়ালগ আমি গেলে ইলিশ মাছ চাই তো এই এই আন্তরিকতাটা আছে এবং থাকবে এবং তার জন্য যখনই আমাদের মনে হয় যে আজকের দিনে হারুন ভাই খুব প্রয়োজন যেমন আমি জানি আজকে উনি খুব ব্যস্ত তা উনি আমাদের প্রায় আড়াই ঘন্টা মতন উনি সময় দিলেন তার জন্য আমি আপনাকে ফরমালি ধন্যবাদ দিচ্ছি না অন্তর থেকে আমার আনন্দ প্রকাশ করছি যে আমার ছোট ভাই হিসেবে যে দাবি দাবি পূরণের যে 
দাবি পূরণের যে দাবি সেটা আপনি পূরণ করলেন সেজন্য আমি আপনাকে আপনার কথা আপনার কথা আমার সবসময় মনে হয় সবসময় পরিবারের বর্দা হিসেবে যে দাবি আমি ছোট ভাই হিসেবে করতে পারি উনি সবসময় সেটা পূরণ করেন এবং বৌদ্ধ অসাধারণ আতিথেয়তার জন্য বিখ্যাত অসুস্থ তাও আমি গেলে যেভাবে উনি আতিথ হতে কারণ ভাবা যায় না তো সেই জন্য বলছে আমাদের মধ্যে হয়তো কাঁটাতারের বেড়া আছে কিন্তু হৃদয়ে কিন্তু আমরা এক এবং যেহেতু আরুন ভাই বিশ্বভারতীর সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত রবীন্দ্রনাথ ওনার খুব জনপ্রিয় কবি উনি জীবনানন্দ দাস ওনার জনপ্রিয় কবি এবং বিশ্বভারতীতে আমি খুব আনন্দিত যে বিশ্বভারতী ওনাকে একবার নিয়ে আসতে পেরেছিলাম এবং ভবিষ্যতেও আমি নিয়ে আসবো কারণ এখন কথা উনি একটু ফ্রি হয়েছেন সেই হিসেবে ওনার নিজের কাজকর্ম আছে প্লাস আমি নিয়ে আসবো এশিয়াটিক সোসাইটি উনি অনেক কিছু করছেন এশিয়াটিক সোসাইটির যে আজকে যে পরিস্থিতি দেখবেন আপনি সেটা অনেকটাই হারুন ভাই কৃতিত্ব এবং উনি যে লেখা আপনার যে দশ বলিউম তারপর আরো বোধ অনেক প্রজেক্ট আছে উনি লম্বা লম্বা অনেক ভলিউমের কথা বলেন মানে আমি ভাবতে পারি না কি করে হারুন ভাই আট দশ ভলিউম একসঙ্গে লেখেন ওরা বেশিরভাগ ওই আট দশ ভলিউমের নিচে হয় না তো সেই জন্য আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি হারুন ভাই সুস্থ থাকুন হারুন ভাই গবেষণা করে যান এর অনেক জিনিস আছে যেগুলো আমরা হয়তো মনে মনে জানি কিন্তু তথ্য ভিত্তিক জ্ঞান আমাদের কাছে নেই এই যেমন উনি লাহোর রেজলিউশনের যে ব্যাখ্যাটা দিলেন সেই ব্যাখ্যাটা কিন্তু একটা ইউনিক ব্যাখ্যা যেটা আমার আজকে সকালে আমার বক্তৃতা আমি এই কথাগুলি বলেছিলাম যে লাহোর রেজলিউশন কোথাও পাকিস্তান নেই সেটা পাকিস্তানে এলো কথা থেকে এবং তারপরে মুজিবের যে কনস্টিটিউট অ্যাসেম্বলি যে ডিবেটটা যে আলোচনা করে আমি আজকে একটু বক্তৃতা দিলাম মজবুর সম্বন্ধে এরা সবাই খুব খুশি হলেন তবে আজকে আপনার বক্তৃতা শুনে আমরা সত্যি ভীষণ ভাবে উপকৃত হলাম ভীষণ ভাবে ইনলাইটেন হলাম এবং ভবিষ্যতেও আপনি আসবেন আমাদের সঙ্গে কথা বলতে এই আশা নিয়ে আপনাকে আবার আমার অন্তরের যে দাবি সেই দাবি জানিয়ে আমি শেষ করছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমেরিকা যাচ্ছেন আমি না যাওয়ার কথা কিন্তু বা এখনই যেতে পারবো না কেন আমেরিকান ভিসা ওরা খুব স্লো ভিসার ভিসা নবায়ন করার জন্য দিয়েছিলাম ছেলে <laughs> চিলড্রেন আর দুজনে ছেলে এত ভালো গান গায় লোকসঙ্গীত মানে ভাবা যায় না ওই বিহারের ওটা একটা হবি ও জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটিতে পড়াতো তারপর ওখান থেকে স্কলারশিপ নিয়ে মেক্সিকো ইউনিভার্সিটি গিয়ে পিএইচডি করে এখন ক্যান্সেল নিয়ে কাজ করছে সত্যি কনগ্রাচুলেশন সারুন ভাই মানে এরকম বাবা মা হওয়াটাও একটা মানে ভগবানের আশীর্বাদ আপনার গবেষণা তো আপনি করেই যাচ্ছেন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর মোদিকে বলবেন আমি ইয়াজ করছিলাম মোদিকে হুম আমি আমি আমার সর্বশেষ বইটার কয়েকটা লাইন একটু পাঠ করে শুনাই ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা এভাবে একই ভাষা রক্ত সম্বন্ধ হিন্দু বৌদ্ধ ও ইসলাম এই তিনটি প্রধান ধর্মের প্রভাব ও কখনো বহিরাগত শাসকদের রীতি নীতি অভ্যাস ইত্যাদির সঙ্গে বাংলার ভূত প্রকৃতি ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণে ধর্ম নির্বিশেষে এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র সত্তা ডিস্টিং আইডেন্টিটি উল্লিখিত ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া গড়ে উঠে সংসারাত্মক সংস্কৃতি যার সামাজিক ভিত্তি তাই ভাষাতাত্ত্বিক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ উক্তি পুণিদানযোগ্য কোট আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি এটা কোনো আদর্শের কথা নয় 
এটি একটি বাস্তব সত্য মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ভাষায় বাঙালিত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছে যে তা মালা তিলক টিকিতে কিংবা টুপি লুঙ্গি দাঁড়িতে ঢাকবার জন্যই অতএব বাঙালি সংস্কৃতির অর্থই সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতি ধর্ম নিরপেক্ষতা যার আধুনিক রূপ বা প্রকাশ যে কারণে বাঙালির কাছে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু আর নজরুল মুসলিম কবি কখনোই নন উভয়ই বাঙালির একান্ত আপন ও বাঙালি সত্তার কবি তাই তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা গান স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত আর কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের জাতীয় কবি সংক্ষেপে বাঙালি সত্তার মূলে হলো তার অভিন্ন ভাষা ও সকল সংগঠিতা মুক্ত মানবতার আদর্শ মধ্যযুগের কবি চন্দী দাসের কণ্ঠে বাঙালি সত্তার এই মহান আদর্শ অত্যন্ত চমৎকার ভাবে উচ্চারিত যখন তিনি বলেন শুনু মানুষ ভাই সবার উপরে মানুষ সত্য তার উপরে নাই এই হলো আমার কনক্লুডিং একটা প্যারাগ্রাফ এইটার ফার্স্ট চ্যাপ্টার হলো বাংলা বাঙালি ও বাংলা ভাষা সেখান থেকে হয়ে হয়ে কিভাবে ফাইনালি চর্যাবাদ ধরে মধ্যযুগের পুঁথি সাহিত্য হয়ে পদ্যের ছন্দ গদ্যতে রূপান্তরিত হয়ে সেখানে রামমোহন রায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মাইকেল মধুসূদন দত্ত রবীন্দ্রনাথ এদের হাত ধরে আস্তে আস্তে বাংলা ভাষার বিকাশ বিস্তৃতি ঘটছে এইটা ঠিক করেছি একটা চ্যাপ্টারে ভেরি ইম্পর্টেন্ট নিমাই নিমাই বইগুলো অর্ডার দিয়ে দাও নিমাই স্যার বইগুলো অর্ডার দিয়ে দাও না হারুন ভাই বইগুলো অর্ডার দিয়ে দাও ঠিক আছে স্যার আমি কালকে অর্ডার দিয়ে দেব হ্যাঁ অর্ডার দিয়ে দাও যদি এখন থেকে আনা যায় হুম আমাদের এটা ইম্পর্টেন্ট বই ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা হ্যাঁ এটা আন্দোলন ঠিক আছে স্যার আমি কালকে অর্ডার করব হ্যাঁ আমি কি বিদ্যুতের কোন নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ কি উপেক্ষা করতে পারি না না এটা এটা পারিনি আসলে যে কারণে আলোচনা সবাই পার্টিসিপেট করতে হবে ঠিক আছে সবাই ভালো থাকেন ঠিক আছে